ওকে সো আমি আপনাদেরকে একটা ক্লাস রুটিন দিয়েছিলাম আমরা হচ্ছে মাঝখানে একটা গ্যাপ দিয়েছি যে কারণে আজকে হচ্ছে আমাদের এক তারিখ এক তারিখে আমাদের হচ্ছে মেইনলি ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা গ্যাপের কারণে আমাদের হচ্ছে আজকে উনত্রিশ তারিখের ক্লাসটা এখানে নেওয়া হচ্ছে এবং নেক্সট থেকে আমাদের ইয়েটা হবে ঠিক আছে তো আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে ফেসবুকের অর্গ্যানিক মার্কেটিং ফেসবুকের মার্কেটিং মূলত হয় দুই টাইপের একটা হচ্ছে আপনার পেইড মার্কেটিং একটা হচ্ছে অর্গ্যানিক মার্কেটিং অর্থাৎ যে মার্কেটিংয়ে ফেসবুককে আপনার টাকা দিতে হবে ওই মার্কেটিংটা বা ওই মার্কেটিংকেই বলে হচ্ছে মূলত পেইড মার্কেটিং বা অনেকে বলে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন অনেকে বলে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অনেকে বলে ফেসবুক অ্যাডস যেটাই বলুক না কেন ওটা হচ্ছে মেইনলি আপনার ফেসবুকের পেইড মার্কেটিং আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ফেসবুকের অর্গ্যানিক মার্কেটিং তো প্রথমত আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ফেসবুক মার্কেটিংটা আসলে কি এবং এই কাজের ফিউচার কেমন এই দুইটা বিষয় ক্লিয়ার না হয়ে আমরা কখনোই কোনো কাজ শিখব না যে কাজটা শিখতেছি সেই কাজটা কি এবং সেই কাজের ফিউচার কেমন একটা স্কিল আপনি যে শুধু শুধু শিখবেন ব্যাপারটা এরকম না স্কিলটাকে অবশ্যই আপনার ক্লায়েন্টের প্রয়োজনে হোক অথবা নিজের সুযোগ সুবিধার জন্য হোক যেটার জন্যই হোক স্কিলটাকে আপনার কাজে লাগাতে হবে তো ফেসবুক মার্কেটিংটা হচ্ছে আপনি ধরেন একটা বাজারে দোকান মানে নতুন একটা দোকান দিচ্ছেন যেখানে আপনি মেইনলি প্রোডাক্ট রেখেছেন হচ্ছে যারা হচ্ছে আপনার মানে এখন বর্তমানে যে ইয়াং জেনারেশনের যে ছেলে পেলেগুলো আছে ওদের জন্য আপনি হচ্ছে টি শার্ট তারপরে জিন্স এইগুলো হচ্ছে আপনি আপনার দোকানে উঠিয়েছেন এখন আপনি বাজারে একজন নতুন দোকানদার তো আপনাকে কে মানে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে ওই বাজারের মেইন পয়েন্ট যেখানে আছে সেখানে গিয়ে আপনাকে একটা পোস্টার তৈরি করতে হবে যে এখানে দেশি বিদেশি স্টাইলিশ অনেক সুন্দর হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর ইয়ে পাওয়া যায় আপনার টি শার্ট পাওয়া যায় এবং কম প্রাইসে পাওয়া যায় ধরেন আপনাদের বাজারের সাইডে একটা কলেজ আছে কলেজ আপনার জন্য একটা ভালো পয়েন্ট কলেজের ঠিক সামনে আপনি একটা পোস্টার লাগাই দিলেন এইভাবে করে কি করতেছেন আপনি আপনার ব্যবসার তাকে মার্কেটিং করতে তাই না তো এই ফেসবুকের মার্কেটিং এটা হচ্ছে আপনাকে ফেসবুকের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ফেসবুকের যে সমস্ত জায়গায় আমি এই যেরকম একটা মেইন পয়েন্টের কথা কিন্তু আমি বলেছি যেটা হচ্ছে কি যে ওই যে কলেজ তারপরে বাজারের মেইন যে আপনার জায়গাটা আছে মেইন চত্বর যেখানে মানুষের আনাগোনা বেশি থাকে এই সমস্ত জায়গায় কি করতে হচ্ছে পোস্টার লাগাতে হচ্ছে কেন পোস্টার লাগাতে হচ্ছে যাতে করে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস হয় বা মানুষজন আপনার ব্যবসা সম্পর্কে জানে আপনার দোকান সম্পর্কে জানে আপনার আলটিমেট যে গোলটা আছে এই গোলটা হচ্ছে আপনার ব্যবসাটাকে সেল করা বা আপনার প্রোডাক্টটাকে সেল করানো ঠিক সেমভাবে ফেসবুকে আপনি যখন মার্কেটিং করতেছেন ফেসবুকেরও এরকমের কিছু জায়গা আছে যেখানে গিয়ে আপনি ফেসবুককে কোনো প্রকার টাকা পয়সা ছাড়া মার্কেটিং করতে পারবেন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস করতে পারবেন আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রচার প্রচারণা করতে পারবেন এটাই হচ্ছে মূলত ফেসবুক মার্কেটিং আর একটা কথা হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিং মূলত ক্লায়েন্ট কেন করায় দেখেন ফেসবুক মার্কেটিং ক্লায়েন্ট এই জন্য করায় যে তার যে ব্যবসাটা আছে সেই সেই ব্যবসাটাকে যদি সে এখন পেইড মার্কেটিংয়ে বেশি টাকা স্পেন্ড করে আমার কথাগুলো একটু নোট ডাউন করে অ্যাডস রান করানো এটা ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে করাবে আবার অর্গ্যানিক মার্কেটিংও আপনাকে দিয়ে ক্লায়েন্ট করাবে দেখেন অ্যাডস রান করাতে গেলে ক্লায়েন্টের কস্টিংটা বেশি হয় মানে টাকা পয়সা খরচ বেশি হয় যদিও প্রফিটটা ভালো আসে যদি ভালো অ্যাডস তৈরি করতে পারে কেউ যদি সুন্দরভাবে অ্যাডটাকে রান করতে পারে তাহলে প্রফিট চলে আসে কিন্তু ক্লায়েন্ট এখানে ম্যাক্সিমাম টাইম যারা চালা ক্লায়েন্ট তারা কিন্তু কম প্রাইসের মাধ্যমে এই ফেসবুকের অ্যাওয়ারনেস বা অর্গ্যানিক মার্কেটিংটা করায় কোথায় করায় বিভিন্ন যে মানে যে সমস্ত পিক আপ পয়েন্ট যেগুলো আছে যেমন বাইসেল গ্রুপ তারপরে যেখান থেকে মানুষজন হচ্ছে আপনার ডিজিটালি হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টগুলো পারচেস করে বা বিভিন্ন গ্রুপে মানুষজন কিন্তু প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে জয়েন হয় এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু সে মার্কেটিং করায় সে কি নিজে করে না 
সে আপনার মতো আমার মতো এরকম চার পাঁচজন ফ্রিল্যান্সারকে হায়ার করে তাদেরকে দিয়ে সে কন্টিনিউ তিরিশ দিন মানে এক মাসে তিরিশ দিন তিরিশ দিনই কিন্তু সে মার্কেটিং করায় এখন সে যদি এখানে একটা ধরেন আপনাকে দিয়ে ধরেন এখানে জালাল ভাইকে একটা ক্লায়েন্ট হায়ার করলো সে তাকে বললো যে তোমাকে আমি প্রতি মাসে দুইশো ডলার দিব তোমার কাজ হবে প্রতিদিন তুমি ফেসবুকে মার্কেটিং এবং আপনাকে আপনি যে কাজগুলো করেছেন কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে তাকে বুঝাই দিতে হবে যে স্যার আপনি চেক করে দেখবেন অর্থাৎ সে আপনার কাছ থেকে ডেলি বেসিস আপনার রিপোর্টগুলো নিবে আপনার কাজ হচ্ছে এইটা তো এরকম করে সে আরও পাঁচজনকে মনে করেন যে হায়ার করবে যাতে কিন্তু তার ব্যবসাটা ওই অ্যাডস ক্যাম্পেইনে যদি সে আসলে এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার ডলার খরচ করে তার থেকে কিন্তু অনেক টাকা সেভ হচ্ছে এবং এটা কিন্তু আপনি যদি সুন্দরভাবে তাকে মার্কেটিং করে দিতে পারেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার সেল হবে সেল না হইলেও তার ব্যবসা সম্পর্কে মানুষজন জানবে আর ক্লায়েন্টের মূল টার্গেট কিন্তু ব্যবসার সেল হওয়ার পাশাপাশি তার ব্যবসাটা যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ চিনতেছে বা ভালো জায়গার মানুষজন চিনতেছে এটাই কিন্তু তার গোল তো ক্লায়েন্টের গোল কি ক্লায়েন্ট কেন আপনাকে দিয়ে করাবে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হয়েছি এখন কথা হচ্ছে এই কাজের ফিউচার কি এই কাজের ফিউচারটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি আমরা সরাসরি ফাইবার মার্কেট প্লেসটা ওপেন করি ফাইবার মার্কেট প্লেস ওপেন করে আমি এখানে সার্চ করলাম ফেসবুক অর্গ্যানিক এই যে অর্গ্যানিক ফেসবুক মার্কেটিং লিখে যদি আমি সার্চ করি আপনি দেখতে পারবেন আঠাশ হাজার নয়শো বাইশটা গিগ রয়েছে এই মুহূর্তে আমি যদি এখান থেকে অনলাইন সেলার করে দিই তাহলে মাত্র দুই হাজার সাতশো ছিয়ানব্বইটা গিগ রয়েছে এবং দেখতে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেক নিউজ সেলার দেখেন ইনি এক তার কোনো কিন্তু লেভেল নাই এই যে ইনি কিন্তু নিউজ সেলার সে অলরেডি সাঁত্রিশটা কাজ করেছে এই গিগের উপরে সাঁত্রিশটা তার রিভিউ আছে তো আমরা এটাকে অনলাইন না করে সবগুলোই দেখি এখানে কাজগুলো কি দেখেন ইনি যে যে প্রথমে সবার উপরে র্যাঙ্ক করতেছে সে কি করতেছে এফবি অ্যান্ড আইজি মানে ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং ম্যানেজার সে ফেসবুকেও মার্কেটিং করে ইনস্টাগ্রামেও মার্কেটিং করে সো ইনস্টাগ্রামে কিভাবে মার্কেটিং করব সেটা আমাদের আলাদা কনসেপ্ট সেটা আমরা আলাদা ক্লাসে শিখবো আমাদের যেহেতু ফেসবুক সো সে এখানে কি করতেছে আমরা যদি তার গিগটা একটু ওপেন করি আমরা তার সম্পর্কে একটু রিসার্চ করব সে আসলে কি কি কাজ করতেছে তো এটার জন্য আমরা তার গিগে চলে আসতেছি সে এখানে কি বলেছে হেয়ার ইজ হোয়াট আই উইল ডু ফর ইউ ক্রিয়েট কম্পাইলিং কন্টেন্ট অ্যান্ড স্কেডিউল ডেইলি পোস্ট অ্যাক্রোচ অল ইউর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ সে ডেইলি বেসিস কিন্তু কন্টেন্ট তৈরি করবে এবং শিডিউল করে দিবে যে মানে ডেইলি একটা নির্ধারিত টাইমে সে তার সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে পোস্ট করবে মানে কন্টেন্ট তৈরি করে সেটাকে পোস্ট করবে promote your products or service with professional attention attention grabbing post on a regular basis so that's a attention grabbing uh could be chomot man chomot car high quality at a post to you could be conduct research on trending hashtag to ensure maximum visibility or such a amon kisu trending hashtag research could be there month to meet our যে মানে সে যে পোস্টটা করবে সেই পোস্টটা বেশি মানে বেশি মানুষের কাছে প্রচার প্রচারণা হয় এক্সপ্যান্ড ইউর অনলাইন রিচ অ্যান্ড স্ট্যাবলিশ এ স্ট্রংগার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট অর্থাৎ সে আপনাকে অনলাইনে স্ট্যাবলিশ করতে সাহায্য করবে আপনার অনলাইনের আপনার ব্যবসার রিচটাকে বাড়িয়ে দিবে তার এই সমস্ত দক্ষতার মাধ্যমে ইনজয় ফাস্ট অ্যান্ড টাইমলি ডেলিভারি অফ অল ইউর পোস্ট ওয়েল ইন অ্যাডভান্স তো আমরা মোটামুটি একটা আউটলাইন বুঝলাম সে কি কি করতেছে এখানে সে আমরা কিন্তু কিছু নতুন বিষয় শিখলাম যে ফেসবুক মার্কেটিং করতে গেলে সে পোস্ট তৈরি করবে হাই কোয়ালিটি পোস্ট করবে সে ডেইলি বেসিস হচ্ছে আপনাকে শিডিউল করে সে পোস্ট তৈরি করবে সে হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করবে অনেক নতুন টপিক কিন্তু আমরা শিখেছি এবং এই প্রত্যেকটা বিষয় আমরা ধারাবাহিকভাবে শিখবো কি কি কীভাবে করতে হয় তারপরের যে একটা গিগ আছে আই উইল ডু ফেসবুক পেজ প্রমোশন অ্যান্ড মার্কেটিং ফর সুপার ফাস্ট অর্গ্যানিক গ্রোথ ইনি হচ্ছে ফেসবুকের পেজ প্রমোশন করে এবং তার পাশাপাশি মার্কেটিংও করে তো আমরা যদি একটু দেখি তার চারটা অর্ডার এই মুহূর্তে রানিং আছে সে নতুন সেলার এবং আমরা যদি তার একটু অ্যাবাউটটা দেখি হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম তারপরে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আই অ্যাম লিয়া এ প্রফেশনাল ফেসবুক প্রমোশন অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সপার্ট ফর ইউর বিজনেস আই হ্যাভ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড মেনি অনলাইন প্রোজেক্ট ওকে ইউর বেনিফিট কি কি বেনিফিট হবে গ্রো ফেসবুক পেজ অর্গ্যানিক্যালি মানে আপনার ফেসবুক পেজটাকে 
organic way to grow korte she help korbe active user for your business grow your business or fan page boost your fb page like follower she actually main tar main kaj hocche she facebook er ads run kore google er ads run kore paid posting kore e gulo hocche she kore thik ache acha er pore jodi amra ashi ar ekta gig dekhi ei dekhen i will do facebook marketing fb advertising and fb promotion organically the dui ta order running ache she eikhane jodi ektu khyal koren she ki ki service dicche reach to million of real people attractive product description custom image with photoshop video and animation for your business if needed jodi proyojon hoy she apnar jonno video ebong animation porjonto toiri korbe develop worldwide and get a targeted audience photography and graphic design create unique content on page seo off page seo তারপর শিডিউলিং পোস্ট প্রপার হ্যাশট্যাগ অ্যান্ড কিওয়ার্ড সেটিং মেইনলি ইন দ্য ইউএসএ ইউ ক্যান কানাডা মানে সে মেইন টার্গেট করবে এই সমস্ত ইয়ে এখন দেখেন আপনাদেরকে একটা শর্ট ধারণা দিয়ে দিই যে কেন ইউএসএর ইউএসএর গ্রুপে পোস্ট হয় বা ইউএস ইউকে কানাডা এই 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 কান্ট্রিগুলো কেন অন্য কান্ট্রিগুলো কেন না দেখেন যে মানুষটা সিঙ্গাপুরে বিজনেস করে সেও চায় তার প্রোডাক্টটা যাতে ইউএসএর মার্কেট প্লেসে সেল হোক আলটিমেটলি তার কিন্তু এই চিন্তা ভাবনাটা থাকে ঠিক আছে তো এরপরে যদি আপনি এখানে তার ইয়েটা দেখেন ওই মোটামুটি এক কথাই যে একটা পোস্ট তৈরি করা সুন্দর করে তার জন্য ইমেজ তৈরি করা ডেসক্রিপশন তৈরি করা এই কাজগুলো আমাদেরকে করতে হবে এবং এবার যদি আমরা একটু খেয়াল করি তার এই মুহূর্তে দুইটা অর্ডার রানিং আছে সে টোটাল প্রিমিয়াম প্যাকেজে তিরিশ ডলার করে নিচ্ছে সিক্স মিলিয়ন ফেসবুক মার্কেটিং সে করবে এই সিক্স মিলিয়ন আপনাদের কাছে মনে হতে পারে সিক্স মিলিয়ন কিভাবে আমি এত মানুষের কাছে পোস্ট করব সিক্স মিলিয়ন মানুষের কাছে পোস্ট করা মাত্র হচ্ছে আপনার বিশ মিনিটের কাজ বা তিরিশ মিনিটের কাজ এটা কঠিন কিছু না ঠিক আছে কাজগুলো একদম সহজ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখব এবং এই কাজগুলোর ভবিষ্যৎ ভালো কারণ প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার লাখ লাখ বিজনেস দাঁড়াচ্ছে এবং তারা সবাই চাচ্ছে যে তাদের বিজনেসটাকে বা তাদের যারা কম্পিটিটর আছে তাদের যারা প্রতিযোগিতায় মানে এখন যেহেতু সব কিছুতেই প্রতিযোগিতা তো তারা চায় যে তাদের প্রতিযোগীর থেকে তারা যাতে এগিয়ে থাকে তাদের যে মানে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আছে এগুলো যাতে বেশি বেশি মানুষজন জানতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু তারা চায় যে কারণে এই কাজের চাহিদা আগামী দশ পনেরো বছরে কমবে না তো আপনারা নির্দ্বিধায় এই স্কিলটাকে সুন্দরভাবে শিখে কাজে লাগাতে পারেন এবং এই স্কিলটা আমরা মেইনলি দুইটা ফরম্যাটে শিখব একটা হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্টকেও সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারব তার পাশাপাশি আপনার যদি নিজের কোনো সার্ভিস বা প্রোডাক্ট থাকে তাহলে আপনি নিজেকেও নিজে মার্কেটিং করতে পারবেন এই দুইটা বেনিফিট আপনি পাবেন তো যাই হোক ফেসবুক মার্কেটিং কি ফেসবুক মার্কেটিংয়ের ফিউচার কি এটা আমরা জানলাম এখন আমরা জানবো ফেসবুক মার্কেটিং করতে আমাদের কি কি জিনিস প্রয়োজন হবে এই কাজটা করতে আমাদের এক্সাক্টলি কি কি বিষয় প্রয়োজন হবে তো দেখেন আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে হচ্ছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফেসবুক আইডি বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এই ফেসবুক আইডি বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আপনি বলতে পারেন যে এটা তো আমার আছে তাহলে এটার কথা কেন আসতেছে আপনার যে পার্সোনাল ফেসবুক আইডিটা আছে আপনি চাইলে সেটাকে বাদ দিতে পারেন কেননা ওটা আপনার নিজস্ব একটা জায়গা যেটা আপনি হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ইউসে ব্যবহার করেন আমি রেকমেন্ড করব আপনারা ব্যবহার করবেন না তবে আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন এই ফেসবুক আইডি আপনার সর্বনিম্ন লাগবে হচ্ছে পাঁচটা আপনি যদি পারেন এর থেকে আরও বেশি ফেসবুক আইডি জোগাড় করতে পারেন এখন কথা হচ্ছে এই ফেসবুক আইডি আপনি যদি নিজের ইচ্ছা মতো ক্রিয়েট করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনার আইডিটা দুই থেকে তিন ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টা পরে আপনার ওই অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফিকেশনের জন্য আটকাই দিবে ধরেন আপনি এই এই মুহূর্তে একটা সুন্দর করে একটা নাম দিয়া তারপরে হচ্ছে আপনার ডেট অফ বার্থ দিয়ে তারপরে হচ্ছে জিমেইল বা ফোন নম্বর দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুললেন দেখতে পারবেন যে কিছুক্ষণ পরে আপনাকে বলতেছে যে তুমি তোমার আইডিটাকে ভেরিফি মানে ভেরিফিকেশন করো কি দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হবে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্ট অথবা হচ্ছে আপনার এনআইডি যে কার্ডটা আছে আর হচ্ছে আপনার ডেথ সার্টিফিকেট সরি আপনার হচ্ছে ইসের আপনার যে বার্থ সার্টিফিকেটটা আছে ওইটার যে মানে যত রিয়েল ডকুমেন্ট আছে ওইটার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে জিনিসটাকে ভেরিফিকেশন করতে পারবেন এখন আপনি তো ওই অনুযায়ী খোলেন নাই মানে আপনার এনআইডি কার্ডে যে নামটা আছে ধরেন আপনার নাম হচ্ছে এমডি জালাল আহমেদ আপনি খুলেছেন কি মনে করেন যে জালাল 
মনে করেন আপনি মানে যে কোনো নামে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটাকে খুলতে পারেন ঠিক আছে আপনি সেটা মানুষের নাম দিয়ে খোলেন বা যে কোনো ওই যে অনেকে খোলেন আর প্রজাপতি অমুকপতি তমুকপতি এইভাবে যদি খোলেন আলটিমেটলি ওইটা কিন্তু কোনো ডকুমেন্টের উপরে বেজ করে আপনার অ্যাকাউন্টটা খোলা হচ্ছে না তো সেই অ্যাকাউন্টটা কিন্তু আপনি বাঁচায় রাখতে পারবেন না আপনার অ্যাকাউন্টটা কিন্তু তারা ভেরিফিকেশনে ফেলাই দেবে এবং এই জন্য আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন আমাদেরকে পাঁচটা স্ট্রং আইডি প্রয়োজন এই স্ট্রং আইডি তৈরি করতে আমাদেরকে পাঁচটা এনআইডি কার্ড লাগবে এবং রিয়েল মানুষের তথ্য দিয়ে আমাদেরকে অ্যাকাউন্টগুলো খুলতে হবে এখন আপনার রিয়েল মানুষ কারা হতে পারে আপনার দাদা হতে পারে আপনার নানা হতে পারে যারা জীবিত আর কি আপনার আব্বা হতে পারে আপনার মা হতে পারে আপনার বোন হতে পারে আপনার রিলেটিভ এরকমের মা মা চাচা খালো ফুফুর কিন্তু অভাব নাই তো তাদের কাছ থেকে আপনি ওই এনআইডি কার্ডের যে নামটা আছে সেই নামটা নেবেন এবং তাদের ছবিটা আপনি তুল আপনি চাইলে তাদের যে এনআইডি কার্ডের যে ফ্রন্ট সাইড এবং ব্যাক সাইডের ছবি আছে ওই ছবিটা আপনি ক্যামেরা দিয়ে সুন্দর করে তুলে দেন আপনি সেটা আপনার কাছে রাখতে পারেন পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা হয় ওই এনআইডি কার্ড দিয়ে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটাকে রক্ষা করতে পারবেন সো অ্যাকাউন্টে মেনলি হচ্ছে আপনার এনআইডির যে নাম্বারটা ওই আপনার যে মানে যার নামে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতেছেন তার নাম ইংলিশে কি দেওয়া আছে এবং তার ডেট অফ বার্থ কি দেওয়া আছে এই দুইটা জিনিস মূলত হচ্ছে ফেসবুকের যে টিম আছে ওরা মিলায় যদি দেখে যে আপনার নামের সাথে আপনার এনআইডি কার্ডের তথ্য সঠিক আছে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে কিন্তু তারা ব্যাক করে দিবে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আর যদি দেখে যে আপনার কোনো ডকুমেন্টের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টের নামের কোনো ঠিক নাই তখন কিন্তু ওই অ্যাকাউন্টটা আপনি আর রিকভারি করতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে পাঁচটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আপনি চাইলে আপনার রিলেটিভের নামে খুলতে পারেন আপনি কিন্তু আপনার একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপনার এক ধরেন আপনার এই মুহূর্তে বর্তমানে যে ফেসবুক আইডি আছে ওটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার নামে খোলা এখন আপনি চেষ্টা করবেন যে আরও পাঁচটা মানুষের নামে পাঁচটা অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং সেই পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আপনি তাদের এনআইডি কার্ড অনুযায়ী অ্যাকাউন্টগুলোকে খুলবেন তাহলে কোনো প্রকার সমস্যা সম্মুখীন হবে না এই কাজটা আপনাকে করতে হবে যদি আপনি ফেসবুক মার্কেটিংয়ে মনে করেন যে দশ বছর এই এক যে অ্যাকাউন্টগুলো খুল মানে খুলতেছেন এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আমাদের এক নাম্বারে কি প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের এক নাম্বারে প্রয়োজন হচ্ছে ফেসবুক আইডি দুই নাম্বারে আমাদের প্রয়োজন হবে ফেসবুক মার্কেটিং করার জন্য সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কি মানে পোস্ট তৈরি করা পোস্ট মেকিং কন্টেন্ট ক্রিয়েশন একই কথা এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের মধ্যে আবার কিছু কিছু ভাগ আছে যেমন আপনাকে প্রথমত যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের মধ্যে আপনাকে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন লিখতে হয় প্রোডাক্ট অথবা সেটা সার্ভিসও হতে পারে সার্ভিস ডেসক্রিপশন তারপরে হচ্ছে আপনাকে এখানে তার হাই কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি ইমেজ তারপরে হচ্ছে আপনার হ্যাশট্যাগ রিসার্চ তারপরে হচ্ছে অ্যানিমেশন ক্রিয়েট এই যে আপনার সেক্টরগুলো আছে এইগুলো হচ্ছে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে আসে আপনি যদি একটা কন্টেন্ট তৈরি করতে চান তাহলে আমাদের আমাদেরকে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা শিখতে হবে ফেসবুক আইডি জোগাড় করতে হবে এরপরে আমাদের যে বিষয়টা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট কি কাজ দিচ্ছে আমাকে আমাকে ক্লায়েন্ট কি কাজ দিচ্ছে মানে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা আপনাকে বুঝতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট এখন দেখেন এখানে আপনারা যে কজন আসেন যেমন রায়হান ভাই যে কাজটা পাবে সেই ক্লায়েন্ট তো আর শিমুল ভাইকে দিবে না বা জালাল ভাইকে দিবে না বা ট্রফি ভাইকে দিবে না এক একজনের ক্লায়েন্ট এক এক টাইপের হবে তাদের প্রোডাক্ট সার্ভিস এক এক রকমের হবে সবার রিকোয়ারমেন্ট তো সেম হবে না সেই জন্য আমরা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা বোঝার চেষ্টা করব যে ক্লায়েন্টের আসলে কি কি রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে ফাইনালি আমাদেরকে যে বিষয়টা বুঝতে হবে
এখন আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে যে কোথায় আমরা এই মার্কেটিং গুলা করব জয়নিং বাইসেল বাইসেল ইউরোপিয়ান গ্রুপ আমাদেরকে বাইসেলের যে সমস্ত ইউরোপ কান্ট্রির গ্রুপগুলো আছে লাইক ইউএসএ ইউকে কানাডা অস্ট্রেলিয়া জার্মানি এই সমস্ত গ্রুপে আমাদেরকে জয়েন হতে হবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা যে কাজগুলো করব সেই কাজগুলো করার জন্য আমাদেরকে একটা ডেলিভারি রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ডেলিভারি রিপোর্ট আমাদেরকে তৈরি করতে হবে মোটামুটি এই বিষয়গুলো আমরা যদি করি তাহলে আমরা ফেসবুক অর্গানিক মার্কেটিংটা করতে পারবো আরও ডিপ কথাবার্তা আমরা হচ্ছে এখন জানব তো ফেসবুক আইডি আপনারা আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের ফেসবুক আইডি খোলা হয়ে গেছে এখন আপনাদের যে প্রথম যে স্টেপটা হবে সেটা হচ্ছে একটা গুগল শিট ওপেন করা কি কি ওপেন করবেন একটা গুগল শিটস আমি একটা শিটস নিয়ে নিলাম এখানে এখান থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক শিট নিচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক শিট নেওয়ার পরে আমি এখানে নাম দিব ফেসবুক আইডি নেম তারপরে আমি দিব হচ্ছে পাসওয়ার্ড এই দুইটা বিষয় আমরা দিব এবং তিন নম্বরে আমরা একটা আর একটা জিনিস দিব গ্রুপ আই জয়েন্ট আমি যে সমস্ত গ্রুপে জয়েন করেছি সেই বিষয়টা এখানে দিব এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি তো আমি চাইলে এটাকে এইভাবে একটু কাস্টমাইজ করে রাখতে পারি আমার পরবর্তীতে কাজের সুবিধার জন্য জিনিসগুলোকে আমি সুন্দর করে এখানে সেন্ড করে দিচ্ছি তো এইখানে ধরেন আপনার একটা অ্যাকাউন্ট আছে আমি আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে বুঝাচ্ছি যে আমার যে পাসওয়ার্ড সেটা ধরেন হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে গ্রুপের বিষয়টা আমরা পরে আসতেছি এই গেল আমার একটা অ্যাকাউন্ট এইভাবে আপনার মিনিমাম পাঁচটা অ্যাকাউন্ট লাগবে যদি আপনি ফেসবুক মার্কেটিংটাকে অ্যাজ এ ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চান আপনার এই পাঁচটা অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন তো আমি আমার একটা অ্যাকাউন্ট এবং তার পাসওয়ার্ডটাকে আপনি যে জিনিসটা করবেন এইভাবে আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা মনে রাখার সুবিধার্থে এখানে লিখে রাখবেন এবং চাইলে আপনি এখান থেকে একটা ফিল কালার দিয়ে দিতে পারেন লাইক আমি এখানে একটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে মানে কেউ আর এটাকে না দেখতে পারে আমার যখন প্রয়োজন হবে তখন আমি সেটা এখানটা করতে পারবো তো আমার পাসওয়ার্ড এইখানে দিলাম আমার আইডিটা এইভাবে দিলাম এইভাবে আমার পাঁচটা অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন ঠিক আছে এখন এখন আমাদের হচ্ছে একটা ফেসবুক মানে মার্কেটিং করার জন্য আমাদের যে মেইন রিকোয়ারমেন্ট যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট সেটা আমরা জোগাড় করে ফেলেছি এখন আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা ধরেন ক্লায়েন্টের কাজ করব এই কাজের মাধ্যমে আমরা বাকি বিষয়গুলো শিখব তাহলে বুঝতে আমাদের অনেক বেশি সুবিধা হবে আমি ধরে নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি আমার ক্লায়েন্ট আমার ক্লায়েন্টের হচ্ছে সে একজন অ্যামাজন সেলার ঠিক আছে তার অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে লাইক তার প্রোডাক্টের বলতে তার আছে এইখানে ধরেন আপনার ফ্যাশন তারপরে তার হতে পারে যে এইখানে সে ঘড়ি বিক্রি করে তারপরে সে এইখানে আপনার সানগ্লাস বিক্রি করে তার এগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট আছে কি কি আছে আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে কি একজন অ্যামাজনের সেলার এখন সে চাচ্ছে যে আপনার মাধ্যমে সে তার প্রোডাক্টগুলোকে মার্কেটিং করাবে আপনার মাধ্যমে সে তার প্রোডাক্টগুলোকে কি করাবে মার্কেটিং করাবে এখন সে আপনাকে কাজ দিয়েছে যে তুমি আমার কিছু ঘড়ি আছে তুমি এই ঘড়িগুলোকে তুমি আমাকে মার্কেটিং করে দিবা এবং প্রতি তুমি এই জিনিসটা প্রতিদিন করবা তিরিশ দিনই করবা আমি তোমাকে মান্থলি একটা স্যালারি দিব তো আপনারা সাপোজ মনে করেন যে আপনারা সবাই এই কাজটা করতেছেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে 
তাহলে এখন আমাদের ক্লায়েন্টের থেকে কি প্রয়োজন ক্লায়েন্ট আমাকে বলতেছে তার কিছু ঘড়ি আছে অর্থাৎ তার সাথে আপনার যখন কথাবার্তা হবে তখন সে আপনাকে প্রথমত আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে আপনি কাজটা করতে পারবেন কি না আপনি তো তাকে অবশ্যই বলবেন যে হ্যাঁ আমি হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে কাজটা করে দিতে পারবো এরপরে ক্লায়েন্ট আপনাকে তার মানে তার কি প্রোডাক্ট আছে সেটা আপনাকে বলবে ধরেন সে আপনাকে বলতে পারে যে আমি হচ্ছে মেইনলি এটা হচ্ছে আমার পরিচয় আমি এই প্রোডাক্টগুলোকে মার্কেটিং করাতে চাই তুমি কি এখন করতে পারবা কি না আমার দরকার হচ্ছে সেল করা প্রোডাক্ট এবং আমার দরকার হচ্ছে আমার আমার ব্যবসাটাকে হচ্ছে প্রতিদিন বিভিন্ন নিত্য নতুন মানুষের কাছে প্রচার প্রচারণা করা তো আমি ডেফিনেটলি তাকে বলবো যে হ্যাঁ আমি করতে পারি তখন সে আপনাকে বলতে পারে যে তুমি আমার সবগুলো প্রোডাক্টের মার্কেটিং করবা অথবা তুমি আমার স্পেসিফিক একটা প্রোডাক্টের মার্কেটিং করবা তাহলে আমরা যদি একটা প্রোডাক্টের মার্কেটিং করা শিখতে পারি তাহলে আমরা বাদ বাকি সব প্রোডাক্টের মার্কেটিং করা শিখতে পারব তাহলে ধরেন সে আমাকে বলে দিচ্ছ বলে দিল যে আমার তুমি আমার এই যে আমার যে ঘড়িগুলো আছে সেই ঘড়িগুলোকে তুমি মার্কেটিং করো তখন আমার ক্লায়েন্টের থেকে কি কি বিষয় দরকার হবে কি কি রিকোয়ারমেন্ট প্রয়োজন হবে নাম্বার ওয়ান রিকোয়ারমেন্ট আমার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে তার প্রোডাক্টের ইমেজ নাম্বার টু প্রোডাক্ট ভিডিও এই ভিডিওর এইখানে আপনি একটা জিনিস তাকে মেনশন করে দিবেন যে যদি তার কাছে তার কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও থাকে তাহলে সে সে যাতে তার ভিডিওটা তাকে দেয় আদারওয়াইজ কোনো প্রয়োজন নেই আপনি এই জন্য যে ইফ ইউ হ্যাভ যে তোমার কাছে যদি থাকে তাহলে তুমি প্রোডাক্টের ভিডিওটা দিতে পারো ঠিক আছে নাম্বার থ্রি প্রয়োজন হবে হচ্ছে ওয়েবসাইট অর ল্যান্ডিং পেজ ইউআরএল অর্থাৎ যে জায়গায় মানুষজন ক্লিক করে আপনার প্রোডাক্টটাকে কিনবে সেই জায়গার যে লিঙ্কটা আছে বা যে ইউআরএলটা আছে এই বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে আমি কি কি পয়েন্ট বোঝাচ্ছি আপনারা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে প্রথমত আমাকে ক্লায়েন্ট সে একজন হচ্ছে অ্যামাজন সেলার সে হচ্ছে তার তার ভ্যারিয়াস প্রোডাক্ট রয়েছে সে আমাকে দিয়ে ঘড়ির যে মানে তার যে প্রোডাক্ট আছে ঘড়ি সেটাকে সেটাকে মার্কেটিং করাবে এখন এই ঘড়ির হোক বা যেটাই হোক সেটা করার জন্য আমার কি কি বিষয় প্রয়োজন আছে আমার প্রয়োজন আছে প্রথমত প্রোডাক্টের ইমেজ আর যদি তার কোনো ভিডিও থাকে তাহলে মানে যাতে সে দেয় আপনারা অবশ্যই সরাসরি প্রোডাক্ট ভিডিও লিখবেন না এই জিনিসটাকে মেনশন করে দিবেন আর তার ওয়েবসাইট আর ল্যান্ডিং পেজ ইউআরএল এই জিনিসটা আপনার এই কাজটা করতে মানে এই 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 মার্কেটিং প্রসেসটা শুরু করতে এই এই বিষয়গুলো আমার লাগবে তো আমি সরাসরি অ্যামাজনে চলে যাচ্ছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি অ্যামাজন থেকে বিভিন্ন ঘড়ি ধরেন আমার আমার যে ক্লায়েন্ট আছে ক্লায়েন্টের ঘড়ি নিয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝাই দিচ্ছি যে এটা হচ্ছে এরকমের হয় তো এইখানে এসে আমি সার্চ করলাম ওয়াচ ফর ম্যান এইখানে ধরেন আমার ক্লায়েন্ট তার পেজ হচ্ছে এইটা সে চাচ্ছে তার এই ঘড়িটাকে যাতে আমি মার্কেটিং করি তাহলে সে আমাকে কি করবে তার এইটা লিঙ্ক সে আমাকে দিয়ে দিবে আমি এখানে নোটপ্যাড নিচ্ছি নোটপ্যাডের মধ্যে তাহলে সে আমাকে তার লিঙ্ক দিবে এবং তার যে ইমেজগুলো রয়েছে সে আমাকে ইমেজগুলো দিবে এখন এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাদেরকে কিছু কথা বলি কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা আপনাকে ইমেজ টিমেজ কিচ্ছু দিবে না শুধুমাত্র আপনাকে লিঙ্ক দিবে তাহলে আপনার কাজ হবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করা ধরেন আমাকে ক্লায়েন্ট কোনো ইমেজ দেয় নাই শুধু এই লিঙ্কটা দিছে আমার কাজ হবে এই লিঙ্কটাকে এইভাবে আমি ক্লিক করব এই লিঙ্কটাকে আমি গুগলে এসে পেস্ট করে এটাকে আমি সার্চ করলাম সার্চ করার পরে আমার কাছে এই পেজটা আসবে দেন আমি এই এইখানে যে প্রোডাক্টের ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজগুলোকে আমি নিজে নিজে এইখান থেকে সেভ করব ঠিক আছে যদি ক্লায়েন্ট আমাকে দেয় তাহলে তো খুব ভালো ম্যাক্সিমাম টাইম আপনাকে ক্লায়েন্ট দেবে আবার কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যাদের অত সময় নাই অত সময় নাই তারা আপনাকে শুধুমাত্র কি করবে শুধুমাত্র তারা আপনাকে এই তার যে ল্যান্ডিং পেজ বা যে যে জায়গায় থেকে মানুষজন কিনবে সেই লিঙ্কটা দিবে আপনার কাজ হবে হচ্ছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করা এবং তার ওইখান থেকে তার 
সমস্ত তথ্য সমস্ত ইনফরমেশন এগুলোকে বের করা তাহলে আমরা কিন্তু এখন অনেকটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের দিকে মানে চলে যাচ্ছি আপনারা যদি খেয়াল করেন যদি আপনাদের ইসে আপনারা যদি ইয়া করেন যে ফেসবুক মার্কেটিং করতে কি কি প্রয়োজন তার মধ্যে আমরা কিন্তু এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের পেজে আসি যেখান থেকে আমরা এখন কিন্তু এই যে ইমেজ তারপরে এখন আমরা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন কিভাবে লিখব বা কিভাবে মার্কেটিং করব সব কিছু কিন্তু আমরা ইয়া করতেছি তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়েও কথা বলতেছি আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি আমি আমি আপনাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখাবো তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তাহলে ধরেন ক্লায়েন্ট আমরা একটু কঠিনভাবে বুঝি ক্লায়েন্ট আমাকে কোনো ছবি দেয় নাই তাহলে আমি তার লিঙ্কে ক্লিক করেছি এই পেজে এসেছি এখন আমার কাজ হবে এই ছবিগুলোকে একটা একটা করে আমি প্রথমত একটা ফাইল তৈরি করব আমি এইখানে একটা ফাইল তৈরি করি নিউ ফোল্ডার আমি ফাইলটা দিব হচ্ছে ফাইবার ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট আমি একটা যে কোনো আপনি আপনার মনে থাকে আপনি ওরকম মানে একটা নাম দিবেন নাম দেওয়ার পর একটা ফাইল তৈরি করবেন এই ফাইলের মধ্যে মূলত আপনি আপনার সমস্ত বিষয়গুলো রাখবেন এখন আমি চাইলে এর এটার মধ্যে আর একটা ফাইল করতে পারি যেমন আমি এখানে নিউ করে লিখতেছি যে প্রোডাক্ট ইমেজ প্রোডাক্ট ইমেজ ঠিক আছে এখন আমি এইখান থেকে প্রথমত তার এই ইমেজটাকে সেভ করতেছি সেভ করার পরে আমি চলে যাব আমার কাঙ্ক্ষিত যে ফোল্ডারটা আমি তৈরি করেছি ক্লায়েন্টের জন্য সেই ক্লায়েন্টের ফোল্ডারে আমি এটাকে সেভ করে দিলাম তারপরে আমি সেকেন্ড ছবিটা নিব সেভ ইমেজ অ্যাজ তারপরে আমি এইখানেই সেভ করে দিব আবারও তারপরে আমি পরেরটা নিব সেভ ইমেজ অ্যাজ সবগুলোকে আমি করতেছি আর কি তারপরে এটাকে নিব ঠিক আছে এটাকে নিব আমি আর নিচ্ছি না আমার মনে হচ্ছে আপাতত ঠিক আছে আর এখানে একটা ভিডিও দেওয়া আছে তো ক্লায়েন্ট যদি আপনার অ্যামাজনের ক্লায়েন্ট হয় তাহলে তো আপনি অনায়াসে ভিডিও পেয়ে যাবেন আর যদি ক্লায়েন্ট অ্যামাজন যদি অ্যামাজনের না হয় তাহলে হচ্ছে আপনাকে নিজেকে ভিডিও তৈরি করতে হবে আমি সেটাও দেখাই দেবো আপনারা কিভাবে অ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি করবেন ক্লায়েন্টের জন্য ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমাদের কি করা হয়েছে আমাদের প্রোডাক্টের ইমেজগুলো প্রথমত কালেক্ট করা হয়েছে এবার হচ্ছে আমরা এই প্রোডাক্টের জন্য একটা ডেসক্রিপশন তৈরি করব আমাদের কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের পর্ব চলতেছে আমরা এখন ডেসক্রিপশন তৈরি করব তাহলে আমাদের প্রোডাক্টের নামটা কি গোল্ডেন আওয়ার ফ্যাশন বিজনেস ম্যানস ওয়াচ উইথ স্টেনলেস স্টিল ওয়াটার প্রুফ ওকে তো আমি এখান থেকে গোল্ডেন ওর যে প্রোডাক্টের যে নামটা আছে নামটাকে কপি করলাম নামটাকে কপি করে আমরা চলে আসবো কোথায় চ্যাট জিপিটিতে চ্যাট জিপিটি আপনাদেরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নাই এই এআইয়ের মাধ্যমে আমি আমার দৈনন্দিন কাজগুলো করে থাকি এবং আমি চাই আপনারাও এটাকে করতে থাকেন এতে আপনার বেস্ট প্র্যাকটিস হবে তো আমি এইখানে জাস্ট লিখতেছি রাইট মি এ শর্ট ডেসক্রিপশন টু অ্যাট্রাক্ট কাস্টমার about this er pore ami amar product er je naam ta ache sei naam ta ke paste korlam golden hour watch for man thik ache ekhan theke ami ki korechi write me a short description to attract customer কাস্টমারদের যাতে অ্যাট্রাক্ট করে এরকম একটা প্রোডাক্ট দাও আমি এটাকে এখানে ইয়ে করে দিচ্ছি আপনি দেখতে পারবেন যে এইখানে কিছুক্ষণের মধ্যে চ্যাট জিপিটি আমাকে ইয়ে করবে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য গোল্ডেন আওয়ার ওয়াচ ফর ম্যান দিস দ্য পারফেক্ট অ্যাকসেসরি টু ইলিভেট ইয়োর স্টাইল গেম উইথ ইটস স্লিক অ্যান্ড আচ্ছা এইখান থেকে ও আমাকে খুব কড়া কড়া কিছু কথাবার্তা দিয়েছে আপনি চেষ্টা করবেন যে মানে অল্প কিছু কথা যাতে আপনার থাকে ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমি প্রথমত এইটাকে কপি করি কপি করে আমি নোট প্যাডের মধ্যে এটাকে পেস্ট করলাম দেন আমি এই প্রোডাক্টের ফিচারগুলো সম্পর্কে এখন তথ্য নিব ফিচারগুলো নেওয়ার জন্য আমি এইখান থেকে চাইলে চ্যাট জিবিটিকে লিখতে পারি রাইট মি 
feature features to this product with bullet point আপনারা যারা চ্যাট জিপিটি কে ভালোভাবে ইউজ করতে পারেন আমি তাদেরকে হাইলি রিকমেন্ড করব আপনারা যদি চ্যাট জিপিটিটাকে ভালোভাবে ইউজ করতে পারেন ডেফিনেটলি আপনারা মনে করেন যে ভালো করে মার্কেটিং করতে পারবেন দেখেন ও আমি কি বলেছি আমাকে এই প্রোডাক্টের যে প্রোডাক্টটা আমি একটু একটা ডেসক্রিপশন লিখেছি এই প্রোডাক্টের ফিচার্সগুলোর একটা বুলেট পয়েন্ট আকারে তৈরি করে দাও ও কিন্তু আমাকে তৈরি করে দিয়েছে দেখেন কি দিয়েছে অ্যাকিউরেট অ্যান্ড প্রিসাইজ টাইম কিপিং ডিউরেবল কনস্ট্রাকশন উইথ হাই কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়ালস ওয়াটার রেসিস্টেন্ট সুইটেবল ফর এভরি ডে ওয়ার ইজি টু রিড ডিসপ্লে উইথ ক্লিয়ার মেকিংস তাহলে এইখান থেকে যে শর্ট ডিসক্রিপশনগুলো পেয়েছি আমার মূলত এইটা আমার বেশি ভালো লাগতেছে এটার থেকে কারণ এত বড় লেখা মানুষ পড়বে না কিন্তু এখানে যে বুলেট পয়েন্টগুলো আছে এগুলো আরও সুন্দর কিন্তু মানুষকে ইয়ে করবে তো এইখান থেকে আমি যে জিনিসটা করব যে দেখেন এইখানে বলেছে ইটস প্রিসাইজ টাইম কিপিং অ্যান্ড ডিউরেবল কনস্ট্রাকশন এনশিওর ইউ অলওয়েজ ইউ অন টাইম অ্যান্ড লুকিং শার্প ডোন্ট মিস আউট দ্য অপরচুনিটি টু অ্যাড দ্য গোল্ডেন আওয়ার ওয়াচ ইউর কালেকশন টু ডে তো আমি এইটাকে এটাকে নিলাম নোটপ্যাডের মধ্যে রাখি আপনার যদি আপনি আমি জানি আপনাদের প্রথম প্রথম কষ্ট হবে তো আপনারা যে জিনিসটা করবেন আপনারা মার্কেটিং করার জন্য বেসিক বিষয়গুলো দিয়ে ট্রাই করতে পারেন আর যখন একটু আপনার অ্যাডভান্স হয়ে যাবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন লাইনটা আপনি নেবেন কোন লাইনটা নেবেন না এটা আপনি একদিনে বুঝবেন না বা আমি বললেও আপনি বুঝবেন না এটা বুঝতে আপনার টাইম লাগবে সময় লাগবে কাজ করতে করতে আপনার এক্সপিরিয়েন্স হবে ঠিক আছে তো আমি আপনাদেরকে সহজ আকারে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এখান থেকে আমি বুলেট পয়েন্টগুলোকেও কপি করি বুলেট পয়েন্টগুলোকে কপি করে এখানে নিয়ে আসি ঠিক আছে এখন আমার কাছে মোটামুটি ডেসক্রিপশনটা রয়েছে এখন আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে আমি আর একটা বিষয় এখানে অ্যাড করতে ভুলে গেছি এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের মধ্যে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক ক্রিয়েট বা লিঙ্ক মাস্কিং লিঙ্ক মাস্কিং কি আমি একটু সহজ করে বোঝাই এই যে যে লিঙ্কটা আপনাকে যে ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রথমবারে যে লিঙ্কটা দিল এই লিঙ্কটা যদি আপনি নর্মালি এত বিশাল বড় একটা লিঙ্ক এটা যদি আপনি ব্যবহার করেন দেখতে কিন্তু আপনার যে পোস্টের যে কোয়ালিটি আছে কোয়ালিটিটা কিন্তু থাকে না আপনাকে লিঙ্কটাকে ফার্স্ট অফ অল শর্ট করতে হবে ঠিক আছে এই লিঙ্কটাকে ছোট করতে হবে অর্থাৎ এত বড় বিশাল লিঙ্ক থেকে এই জিনিসটাকে মানে জাস্ট এতটুকু একটা লিঙ্ক তৈরি করতে হবে এইটা করার জন্য আমরা সরাসরি যদি গুগলে এসে সার্চ করি ফ্রি ইউআরএল শর্টনার এটা লিখে যদি সার্চ করি আমরা অনেক টাইপের কিন্তু ওয়েবসাইট পেয়ে যাব আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব আপনারা চাইলে এই যে ফ্রি ইউআরএল শর্টনার যেটা আছে এটাকে ব্যবহার করতে পারেন এটাকে আপনি সর্বপ্রথম এটা ওপেন করবেন সাইন আপ করবেন এইখান থেকে সাইন আপ ফর ফ্রি এটাকে আমি এখান থেকে সাইন আপ করতেছি দেন এইখানে আমি সরাসরি কোনো ইয়া দিব না আমি আমি জাস্ট আমার গুগলের উপর একটা ক্লিক করলাম আমার একটা মানে আমার গুগলের ইনফরমেশন নিয়েও একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে এইখানে ঠিক আছে তো এইখান থেকে দেখতে পারবেন যে আমাদের ফ্রি ইউআরএল শর্টনারটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে অলমোস্ট আপনি চাইলে আরও ওয়েবসাইট রয়েছে যেমন বিটলি কাটলি হ্যাঁ মানে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে এই আপনার ইউআরএলকে শর্ট করার জন্য আপনি যে কোনো একটা শর্টনার ব্যবহার করতে পারেন এখানে যদি দেখেন আমি অনেকগুলো শর্ট করেছি হ্যাঁ তো এটা আমার বেশি টাইম নিচ্ছে আমাকে বলতেছে টেল আসে লিটল বিট অ্যাবাউট ইউর সেলফ আমি এটাকে বলবো পার্সোনাল দেন বলতেছি ইউর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এইটিগুলোকে ফর্মটাকে ফিল আপ করে দিচ্ছি যাতে করে এটা আপনার একবারই করতে হবে আর আপনি একবার সেট করে রাখলে পরবর্তীতে আপনার কাছে বারবার চাইবে না এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা দিয়ে দিবেন তারপরে হচ্ছে এখান থেকে আপনি এই যে সিলেক্ট অপশনটা কি অ্যাফিলিয়েট আমি এখান থেকে দিয়ে দেবো ডিজিটাল মার্কেটার ডান এরপরে বলতেছে যে ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট ব্র্যান্ডেড লিঙ্ক আমি এইখান থেকে কোথাও কোনো কিছু ক্লিক না করে নট ফর নাও স্টার্ট এক্সপ্লোরিং ইউর ড্যাশবোর্ড এটাকে ক্লিক করলাম এরপরে আমরা চলে আসবো আমাদের এইখানে আমি আসলে অনেকগুলো করেছি যেগুলো করেছি সেই আমার কাছে হিস্ট্রিগুলো জমা আছে আপনি চাইলে এই যে নিউ লিঙ্কে ক্লিক করবেন এরপরে আপনি আপনার আপনার যে ক্লায়েন্টের যে বিশাল বড় লিঙ্কটা আপনাকে দিয়েছিল সেই লিঙ্কটাকে আপনি এখান থেকে কপি করবেন কপি করার পরে আপনি চলে আসবেন এইখানে এসে এটাকে এখানে পেস্ট করবেন দেখেন বিশাল বড় লিঙ্ক এগুলোকে আপনি 
আপনি চাইলে আপনার ব্র্যান্ডেড যে নেমটা আছে নেমটাকেও চেঞ্জ করতে পারেন তবে এটা করতে হলে আপনাকে এদেরকে টাকা দিতে হবে কোনো দরকার নাই আমরা এটাকে এরকমই থাকবে জাস্ট ক্রিয়েট লিঙ্কে ক্লিক করব যা যা আছে এরকম চলে আসবে ক্রিয়েট লিঙ্কে ক্লিক করব ক্রিয়েট লিঙ্কে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাকে ছোট্ট একটা লিঙ্ক দিয়ে দিবে এইখান থেকে দেখেন এখানে কি আসছে অ্যামাজন ডট ইউকে দেন আমাকে বলতেছে যে এইটা আমাদের লিঙ্ক হয়ে গেছে আমরা যদি একটু ব্যাকে আসি যদি দেখি যে এই এইটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক হয়েছে এইটা এই লিঙ্কটাকে আমি কীভাবে কপি করব এটা কপি করার জন্য দেখেন এখানে স্টার তারপরে ভিজিট তারপরে কপি এই কপি অপশনে আমরা একটা ক্লিক করব তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের বিশাল বড় একটা লিঙ্ক এতটুকু একটা লিঙ্কে পরিণত হয় ঠিক আছে তো আমাদের লিঙ্ক তৈরি করা হয়েছে ডেসক্রিপশন তৈরি করা হয়েছে ইমেজ কালেক্ট করা হয়েছে এখন আমাদের দরকার হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগের জন্য আমরা একটা ওয়েবসাইট ব্যবহার করব ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে বেস্ট হ্যাশট্যাগ বেস্ট হ্যাশট্যাগ লিখে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন সবার প্রথমেই এই ওয়েবসাইটটাকে পেয়ে যাবেন বেস্ট হ্যাশট্যাগ ডট কম এটা আপনি ওইখান থেকে ওপেন করেন আমি আপনাদেরকে যেভাবে মার্কেটিং শেখাচ্ছি এভাবে আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনারা ইউটিউবে এই টাইপের ভিডিও কোথায় দেখেনও নাই বা যদি অন্য কোথাও থেকে আপনারা কোর্স করে থাকেন আপনারা এই টাইপের মার্কেটিং শেখানো নাই তো এইখানে আমরা বেস্ট হ্যাশট্যাগ ডট কমে আসলাম আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা টুল বোঝাচ্ছি যে টুলগুলো আপনি একবার বুঝলে আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য এই টুলগুলো ব্যবহার করে আপনার মার্কেটিংগুলো করতে পারবেন আপনাকে ম্যানুয়ালি কিচ্ছু করতে হবে না আপনার আপনার কোনো ধারণাই রাখার দরকার নেই আপনার কিছু আপনার কিছু মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই আপনি হাতে গোনা চার পাঁচটা টুল মনে রাখবেন চার পাঁচটা সূত্র মনে রাখবেন দ্যাটস অ্যান আপ এইখানে এসে আপনার প্রোডাক্টের নামটা আপনি লিখবেন আমি এখানে লিখতেছি যে বেস্ট ওয়াচ আপনি শুধুমাত্র যদি ঘড়ি লিখতেন যে ওয়াচ তাহলেও হয়তো তা আমি লিখলাম আচ্ছা আমার ইন্টারনেট কানেকশন প্রবলেমের জন্য এটা হয়েছে আমি কন্টিনিউ করতেছি দেখেন আমি যখন এখানে বেস্ট হ্যাশট্যাগ লিখে সার্চ করলাম সরি বেস্ট ওয়াচ লিখে আমি যখন সার্চ করেছি দেখেন আমাকে কাছে এই যে প্রথম ঘরে দিয়েছে বেস্ট ওয়াচ ওয়াচেস ওয়াচ অন ইনস্টাগ্রাম ওয়াচ লাভার মানে এই যে যে হ্যাশট্যাগুলো আছে এগুলো খুবই পপুলার হ্যাশট্যাগ এবং এই হ্যাশট্যাগুলো ব্যবহার করলে বেশি মানুষজন আপনার পোস্টটাকে দেখবে তো আপনি এখান থেকে যে জিনিসটা করবেন আপনার আপনি এখান থেকে যেমন এই যে বেস্ট হ্যাশট্যাগ ফর ইনস্টাগ্রাম এই টাইপেরই নেবেন না যেহেতু আপনি আপনি হচ্ছে মার্কেটিং করতেছেন কোথায় আপনি মার্কেটিং করতেছেন ফেসবুকে তো আমরা এখান থেকে বেছে বেছে কয়েকটা হ্যাশট্যাগ নিব লাইক বেস্ট ওয়াচ তারপরে ওয়াচেস এই দুইটাকে আমি নিলাম আমার পরে আমি চলে আসব আমার কাঙ্ক্ষিত নোট প্যাডে তারপরে আমি আরও নিব এখান থেকে ওয়াচ লাভার ওয়াচ লাভারটাকে কপি করতেছি কপি পেস্ট তারপরে এখান থেকে শুধু ওয়াচ নিব ওয়াচ কালেক্টর তারপরে ওয়াচ অফ দ্য ডে ওয়াচ অ্যাডিক্ট ওয়াচ এখান থেকে যেগুলো ভালো লাগে আমার যেগুলো মনে হয় যে সুন্দর সেইগুলো আমি নিব তো এগুলো আমি যদি নিজে নিজে লিখতে চাইতাম তাহলে হয়তো আমি কয়েকটা লিখতে পারতাম বাট এত কিন্তু আমি পাইতাম না এই যেমন এগুলো ভালো এই যে মেন্স ওয়ার হ্যাঁ তারপর রোলেক্স স্মার্ট ওয়াচ এগুলো ভালো তারপর এই যে ডিসকাউন্ট এসেন্সিয়াল স্টাইল ওয়াচ ফ্যান এগুলো ভালো ম্যান ওয়াচ এগুলো ভালো তো আপনি প্রয়োজনীয় হ্যাশট্যাগুলো নিয়ে নেবেন আমি আরও কয়েকটা নিয়ে নিচ্ছি ম্যান্স ওয়াচেস ওয়াচ ফ্যান স্টাইল এসেন্সিয়াল ডিসকাউন্ট অফার ডিসকাউন্ট হ্যাঁ এগুলো আমি নিয়ে নিলাম এগুলো কি করবে আমার আমার এই পোস্টটাকে এই হ্যাশট্যাগের উপরে র্যাঙ্ক করাবে আমি যেহেতু কোনো গ্রুপে পোস্ট করব সেহেতু আমার ওইখানে র্যাঙ্ক করাবে তো আমি আমার হ্যাশট্যাগুলো কালেক্ট করে ফেলেছি মোটামুটি সব কালেক্ট শেষ এখন আমাদেরকে ফাইনালি জিনিসটাকে পোস্ট করতে হবে আমি আগে পোস্ট করা দেখাবো এর পরবর্তীতে আমরা কোথায় পোস্ট করব সেটা দেখব আগে পোস্ট করাটা আমরা শিখি পোস্ট করার জন্য আমি আপনাদেরকে দেখানোর পারপাসে আমি আমার নিজস্ব যে ফেসবুক গ্রুপটা রয়েছে আমি সেই ফেসবুক গ্রুপটা ওপেন করতেছি আমি এখান থেকে আপনারা যদি গ্রুপে জয়েন না করে থাকেন এই যে ফ্রিলান্সার আহসান কমিউনিটি নামে একটা গ্রুপ আছে এখানে আটশো প্লাস মেম্বার আছে আপনারা এখানে কিন্তু জয়েন করতে পারেন এখানে আপনার যে সমস্যা টমস্যা এগুলো কিন্তু পোস্ট করতে ঠিক আছে তো এই গ্রুপের মধ্যে আমি এখন একটা পোস্ট করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কীভাবে আপনারা আপনারা তো আমার গ্রুপে বা এই টাইপের গ্রুপে তো পোস্ট করবেন না পোস্ট করার তো জায়গা আছে প্রথমত আপনি এইখানে হাইলাইটেড কিছু একটা লিখবেন যেটা আমি যেমন এইখানে যখন চ্যাট জিপিটি থেকে নিয়েছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 
uh, introducing the golden hour watch for men the perfect accessory to elevate your style game এইটা কি আমি কপি করলাম কারণ আমি এত বেশি বড় নিব না আমি বুলেট পয়েন্টগুলো যেহেতু নিব আমি ওটাকে নিব না ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আমি এইভাবে একটা স্পেস দিলাম স্পেস দেওয়ার পরে আমি এখন ওই ফিচার্সগুলোকে এইখানে নিয়ে আসবো ফিচার্স কোনগুলো ফিচার্স হচ্ছে এইগুলো এই যে স্লিক অ্যাফোর্ডেবল লাক্সারি উইদাউট ব্রেকিং দ্য ব্যাংক আমি এইটাকে নিলাম নেওয়ার পরে আমি এইটাকে এখানে পেস্ট করতে পেস্ট করলাম আমি এইখানে চাইলে লিখে দিতে পারি ফিচার্স ফিচার্স পরবর্তীতে আমার ফিচার দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে একটা ব্যবহার করি আপনি চাইলে এগুলোকে এভাবে বোল্ড করতে পারবেন আমি এটাকেও বোল্ড করে দিচ্ছি আর এখানে আমার হয়ে গেলে লাস্টে আমি আর একটা বিষয় অ্যাড করে দিব সেটা হচ্ছে এইখান থেকে ফর মোর ডিটেলস বা ফর মোর ইনফরমেশন আপনি 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 শর্টে লিখতে পারেন ইনফো ফর মোর ইনফো বা বাই নাও অর্ডার নাও ক্লিক হেয়ার এই টাইপের অনেক টাইপের আপনি কিন্তু কথাবার্তা এখানে লিখতে পারেন আপনার যেটা ভাল লাগে আপনি সেটা লিখবেন তো আমি সরাসরি এখানে বাই নাও লিখব না কারণ এটা আরও একটু বেশি ক্রিয়েটিভ যে আরও যদি তোমার ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় কাইন্ডলি ক্লিক দিস লিঙ্ক এই যে ফর মোর ইনফো এইখানে আমি যে লিঙ্কটা শর্ট করেছি ছোট করেছি সেই লিঙ্কটাকে আমি এখানে কপি করব কপি করার পরে আমি এইটাকে এখানে পেস্ট করে দেবো পেস্ট করার সাথে সাথে দেখেন এইখানে কিন্তু লিঙ্কটা চলে আসবে এই যে লিঙ্কটা কিন্তু এইখানে চলে আসছে তো আমরা কি করব এই লিঙ্কটাকে যাতে এখানে না আসে আমি এখান থেকে সরাসরি এই যে ক্রস আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করলাম কারণ আমরা এখানে ইমেজ ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এইখানে আমি সরাসরি ইমেজের অপশনে এই যে ফটোর অপশনে ক্লিক করলাম দেন অ্যাড ফটোতে ক্লিক করলাম তারপরে হচ্ছে আমি চলে যাব আমার ফোল্ডারে এখন এই ইমেজগুলোকে আপনাকে প্রথমত ওই যে আমরা দেখেছিলাম না একটা ফাইবার গিগের মধ্যে অফ পেজ এসিও অন পেজ এসিও আমরা ওই ইমেজটাকে এখন অফ পেজ এসিও এবং অন পেজ এসিও করব ঠিক আছে তো আমরা এইখান থেকে সরাসরি চলে আসবো হচ্ছে আমাদের ফাইলের মধ্যে যে প্রোডাক্ট ইমেজের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিস আমি এইখানে এক একটা ইসের নাম করে দিব যেমন আমি এইখানে এটা করার জন্য আমি একটা টুল ব্যবহার করব আমি আবারও বলতেছি যে এই টুলগুলো আপনারা যত্ন সহকারে মাথায় মানে গেঁথে রাখবেন যাতে করে আপনার কখনো ইয়ে না হয় আপনি আপনি এখানে চলে আসবেন বেস্ট সরি বেস্ট না এই সুপার টুলস এই সুপার টুলস দেন এইখান থেকে আপনি যে প্রথম যে ইয়েটা আছে এটা এখানে ইয়ে করবেন ওপেন করবেন এই সুপার টুলসের মধ্যে এটা না এই সুপার টুলস এইটা মেবি ই অনলাইন মার্কেটিং এটা কেন আসবে এইস সুপার টুলস এটা দিলেই তো আসার কথা আচ্ছা এটার এটার মেবি হচ্ছে আপনার ইন্টারফেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমাদের এটাই আমরা পাচ্ছি না আমাদের কাঙ্ক্ষিত পেজটা হয়তো বা চেঞ্জ হয়েছে অথবা কিছু হয়েছে আমরা এটা বুঝতে মানে এখানে আগের মতো অপশন আসতেছে না তো আমি সরাসরি আর একটা জিনিস করতে পারি আমি চাইলে গুগলে সাজেশন নিতে পারি আমি এখানে লিখতে পারি বেস্ট ওয়াচ দেখেন বেস্ট ওয়াচেস বেস্ট ওয়াচ ব্র্যান্ড বেস্ট ওয়াচেস আন্ডার এক হাজার পাঁচশো দুই হাজার উইন্ডার ফর ওম্যান ফর ম্যান বেস্ট ওয়াচেস আন্ডার পাঁচ হাজার দুইশো এই যে যে আমাদের মানে ইয়াগুলো আমি যদি আরেকটা স্পেস দিই দেখতে পারবেন আরও আসবে তো এইখান থেকে আমরা এই সাজেশনগুলোকে কপি করব ঠিক আছে এইগুলোকে আমরা এখান থেকে কপি করব যেমন আমরা এখানে মত বেস্ট ওয়াচ এটাকে কপি করলাম কপি করার পরে আমি চলে আসবো নোট প্যাডে 
আমি এখন কিন্তু এটাকে এসিও করতেছি পেস্ট ওয়াশ লিখে আমরা এখানে দিলাম একটা হাইপেন দিব আমরা হাইপেন দেওয়ার পরে পরেরটা কি আছে বেস্ট ওয়াচ ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডস তাহলে বেস্ট ওয়াচ ব্র্যান্ডস তারপরে আমি একটা হাইপেন দিব পরেরটা কি আছে বেস্ট ওয়াচ আন্ডার পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার এইগুলোকে আমি নিব বেস্ট ওয়াচ আন্ডার পাঁচশো তারপরে আবার হাইপেন বেস্ট ওয়াচ আন্ডার এক হাজার এগুলো কিন্তু কিওয়ার্ড আমি আবারও বলতেছি এগুলো কিন্তু র্যাঙ্ক করবে যদি কেউ গুগলে এসেও সার্চ করে আপনার এই পোস্টটাও ওইখানে শো করার পসিবিলিটি আছে তো এইভাবে আপনি কি করবেন আপনি ভালো ভালো কিওয়ার্ডগুলো গুগলে সাজেশন থেকে নেবেন নেওয়ার পরে এটাকে কপি করবেন কপি করার পরে আপনি চলে আসবেন আপনার সেই ফোল্ডারের মধ্যে যে ফোল্ডারের মধ্যে আপনার প্রোডাক্টের ইমেজগুলো রয়েছে প্রোডাক্টের ইমেজে ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে আপনি পাবেন হচ্ছে রিনেম আপনি রিনেমে চলে আসবেন এই প্রোডাক্টের নামটা এখানে পেস্ট করে দেবেন যেটা আপনি তৈরি করেছেন দেন আপনি যদি ইন্টারে হিট করেন দেখতে পারবেন প্রোডাক্টের নাম চেঞ্জ হয়েছে পরেরটার মধ্যে যাবেন তো এইখানে আমি হচ্ছে কি করলাম গুগল থেকে গুগল থেকে আমি যে ইয়েগুলো নিলাম যেমন দেখাই এখানে আমি যখন বেস্ট ওয়াচ লিখে সার্চ করলাম এখানে যে সাজেশনগুলো আছে আমি ম্যাক্সিমাম প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডকে নিলাম কিওয়ার্ড নেওয়ার পরে আমি এখানে আমার ডকুমেন্টের মধ্যে রাখলাম এবং প্রত্যেকটার মাঝে যেমন বেস্ট ওয়াচ লিখে একটা হাইপেন বেস্ট ওয়াচ ব্র্যান্ড লিখে একটা হাইপেন বেস্ট ওয়াচ আন্ডার পাঁচশো বেস্ট ওয়াচ আন্ডার এক হাজার সবগুলোর মাঝে এক একটার মাঝে এক একটা হাইপেন ব্যবহার করলাম এই পুরো এই জিনিসটাকে আমি এখন কপি করে আমার প্রোডাক্টের যে ইমেজটা আছে ইমেজের মধ্যে এসে আমি এখন এই এই এইখানে এসে রিনেম করব রিনেমে এসে আমি জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দিব ওয়েট রিনেম দেন এটাকে আমি এখানে পেস্ট করে দিব এবং আমাকে বলতেছে যে আমি অলরেডি এই সেম নামে করেছি আমি বলবো ইয়েস তুমি করো সমস্যা নাই ঠিক আছে এর পরবর্তীতে যে কয়টা আমার ইমেজ আছে প্রত্যেকটার ইমেজের মধ্যে আমরা এই কিওয়ার্ডগুলোকে সেট আপ করে দিব যাতে করে কি হয় প্রত্যেকটা যাতে আমার ইয়ে হয় কিওয়ার্ডে দেওয়া থাকে যাতে আমার প্রতিটা ইসের মধ্যে এবং লাস্টে যেটা আছে এটাকেও আমরা এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ডান তাহলে আমার অফ পেজ এসিও করা হয়ে গেছে আর এখান থেকে আমরা এখন যে জিনিসটা করব আমরা এখন যে জিনিসটা করব তাহলে আমাদের হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করা শেষ ইমেজগুলোকে এসিও করা শেষ প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আমরা লিখেছি এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডিরেক্টলি এখন পোস্টটা করব পোস্টটা এই ইমেজ দিয়ে অফ পেজ এসিও করলাম ওই কিওয়ার্ডগুলো জানি কিভাবে মানে বললেন আপনি ইমেজ যে আমরা এখানে আসব প্রোডাক্টের নাম লিখে এখানে যদি আমরা এখানে সার্চ করার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পারবেন নিচে এখানে সাজেশন করবে এই যে যে কিওয়ার্ডগুলো বেস্ট ওয়াচ ব্র্যান্ড বেস্ট ওয়াচ ওয়াইন্ডার বেস্ট ওয়াচ আন্ডার এক হাজার এই কিওয়ার্ডগুলোকে আমরা হচ্ছে এইভাবে সাজাইছি এই দেখেন এক একটা কিওয়ার্ড লিখছি মাঝখানে একটা হাইপেন দিছি ক্লিয়ার বেস্ট ওয়াচ বেস্ট ওয়াচ ব্র্যান্ডস লিখছি একটা হাইপেন দিছি বেস্ট ওয়াচ আন্ডার পাঁচশো একটা হাইপেন দিছি এইটাকে ফুল কপি করে আমরা আমাদের যে ইমেজগুলো আছে ইমেজের যে রিনেম অপশনটা আছে রিনেম করে নিয়ে আসি যাতে করে এটা কিওয়ার্ডটা এখানে ঠিকঠাকভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় ওকে সো এখন আমরা এখান থেকে প্রথমত সুন্দরভাবে ইন্ট্রোডিউসিং মানে আমার মেইন যে কথাটা এইটা আমরা দিয়েছি আমাদের প্রোডাক্টের ফিচারগুলো আমরা এখানে দিয়েছি আমাদের প্রোডাক্টের যদি আমাদের প্রোডাক্টের আমার ক্লায়েন্টের যে লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটা আমরা এখানে দিয়েছি এখন হচ্ছে আমরা হ্যাশট্যাগুলো দিয়ে দিব হ্যাশট্যাগুলো দেওয়ার জন্য আমরা এইভাবে একটু আর একটু নিচে আসবো আসার পরে আমাদের আমরা আমরা আমাদের হ্যাশট্যাগুলোকে এইভাবে কপি করব আপনি সব সময় আপনার দরকারি জিনিস যে যেগুলো জোগাড় করেছেন সেই জোগাড়গুলো একটা নোট প্যাডে বা যেখানে সেভ করে রাখা যায় সেখানে সেভ করবেন ঠিক আছে এখানে আমি হ্যাশট্যাগুলো দিয়ে দিয়েছি এবার আমি এই ফটোজে ক্লিক করব হ্যাঁগুলো ভাই এইভাবে দিলে তো কোনো প্রবলেম নাই আই মিন মানে বুঝাতে যাচ্ছি যে এর পরের কোন পোস্টেও যদি सेम হ্যাশট্যাগটা কপি করি আমি যদি যদি আমার প্রোডাক্ট চেঞ্জ হয় তাহলে আমি তো 
এটা করব না আমি যদি এই সেম প্রোডাক্টের উপরে আরেকটা পোস্ট করি এই সেম জিনিসই করব আচ্ছা এখান থেকে আমি আমার এই যে কাঙ্ক্ষিত ইমেজগুলোকে নিয়ে আসি এখান থেকে আমি সবগুলো ইমেজ নিলাম ওপেন করে দিচ্ছি আমার প্রত্যেকটা ইমেজ এসিও করা আছে আমি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে একবার চেক দিয়ে আমি এইটাকে পোস্ট করে দিলাম একটু লোডিং নিবে এইখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার পোস্টটা এইখানে আমি সুন্দরভাবে করে দিয়েছি যদি কেউ এইখানে ক্লিক করে সরাসরি কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের যে অ্যামাজনের যে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্কটা আছে সে কিন্তু এইখান থেকে তার প্রোডাক্টটাকে পারচেস করতে পারবে ঠিক আছে তো এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে প্রথমত আমরা আমাদের ক্যাপশন দিয়েছি বুলেট পয়েন্টগুলো ফিচারগুলো দিয়েছি আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো দিয়েছি দেন আমাদের হ্যাশট্যাগুলো দিয়েছি এবং আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ আমরা এখানে দিয়েছি এখন এইভাবে হচ্ছে আপনাকে মেইনলি পোস্ট করতে হবে আপনার যদি প্রোডাক্ট হয় কোনো বই এইখানে আপনি আপনার বইয়ের ইমেজগুলো থাকবে আপনার বই রিলেটেড হ্যাশট্যাগ থাকবে আপনার বই বিষয়ে কিছু তথ্য থাকবে যে এই বইটার মধ্যে কি কি বিষয় আছে কি কি বিষয় পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে আপনার এত কষ্ট করার দরকার নেই আপনি চ্যাট জিবিটিকে বলবেন রাইট মি সাম ফিচার্স ফর দিস বুক বইয়ের নামটা দিয়ে দিবেন ও গুগল থেকে সেই বইয়ের ইনফরমেশন কালেক্ট করে ও কি করতেছে একটা ডেসক্রিপশন তৈরি করে দিবে আপনার কাজ হচ্ছে কি আপনার কাজ হচ্ছে একটা একটা ডেসক্রিপশন তৈরি করতে আপনার এত মানে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা খুবই ইজি প্রসেস খুবই সহজ প্রসেস আপনি যখন একটা দুইটা জিনিস করবেন তখন আপনি জিনিসটাকে বুঝতে পারবেন আপনি আমি 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 মনে করেন যে শুধু দেখাবো তাহলে হবে না আপনাকে অবশ্যই নিজেরও এখানে কাজ করতে হবে সো আমার একটা পোস্ট করা শেষ তাহলে কিভাবে পোস্ট করব আমরা কি সবাই বুঝতে পারছি সবার কাছে আমি একটু কথা মানে ইয়ে শুনতে চাই সবাইকে আমরা বুঝছি যে কিভাবে পোস্ট করতে হয় বা বেসিক কি আইডিয়া হইছে আমাদের ভাই আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে গ্রুপে যে ফেসবুকে লেখাটা হচ্ছে বোল্ড করেছেন ওটা তো আমরা করতে পারি না এটা কি হয় করব এটা করার জন্য আপনি যদি আপনি যদি ইসে যান আমি দেখাই এইখানে দেখেন আপনি এইখানে যে কোনো একটা লেখা নিয়ে আসি সামথিং এই আমার ইসে থেকে ধরেন এই লেখাটাকে আমি বোল্ড করব सपोज এখানে আমি সব কিছু দিছি এই লেখাটা যদি বোল্ড করতে চাই এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাবেন এরকম আমার কাছে বোল্ড ইটালিক তারপরে হেডার ওয়ান হেডার টু এই টাইপের কোটেশনের মার্ক তারপরে আপনার আপনার বুলেট পয়েন্ট তারপরে হচ্ছে আপনার নাম্বার পয়েন্ট এগুলো চলে আসবে ঠিক আছে আমার এখানে তো আসে না এটা আচ্ছা ওটা আমি আমি একটু একটু পরে ইয়ে করতেছি আপনি আমার একটু মনে করাই দিয়ে আচ্ছা এইখানে আমরা বেসিক পোস্টিংটা শিখছি যে কিভাবে আমরা কন্টেন্টটাকে তৈরি করতে পারি এখন আমাদের আমরা আরেকটা বিষয় শিখব সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন তৈরি করা ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে যে তুমি আমার জন্য ভিডিও অ্যানিমেশনও তৈরি করো তাহলে আমরা সেটাকে কীভাবে তৈরি করব এটা তৈরি করার জন্য ক্লায়েন্ট তো আপনাকে যদি কোনো টাইপের ভিডিও না দেয় তাহলে আপনি নিজে কিভাবে ভিডিও তৈরি করবেন নিজে কিভাবে আপনি ভিডিওটা তৈরি করবেন এটা তৈরি করার জন্য আপনি সরাসরি আপনার এই যে ইমেজগুলো আছে ইমেজগুলো দিয়ে আপনাকে একটা অ্যানিমেশন টাইপের ভিডিও তৈরি করতে হবে এই ভিডিওটা তৈরি করার জন্য আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি আমরা চাইলে ক্যানভার মাধ্যমেও করতে পারি আমরা চাইলে আমরা চাইলে ক্লিপ চ্যাম্পের মাধ্যমেও করতে পারি তো আমি সরাসরি ক্লিপ চ্যাম্পটাকে ওপেন করলাম করতে পারি জি একটা প্রশ্ন করতে পারি এখানে হ্যাঁ বলেন সেটা হচ্ছে যে ইমেজগুলো আমরা নিলাম এই ইমেজগুলো দেখা গেছে অনেক সময় যদি আমাদের পেইড ক্যাম্পেইন করতে হয় তো গুগল থেকে ইমেজ বা কোনো জায়গা থেকে ইমেজ নিলে তো কপিরাইট ধরে না ওইগুলো সেভাবে আমরা কি কি করব তাহলে ইমেজগুলোকে কোনো কাস্টমাইজ করব ইমেজগুলো আপনাকে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে মানে যদি আপনি অ্যাডস ক্যাম্পেইন করেন ক্লায়েন্ট দিয়ে সে ওই যে গুগল থেকে নিয়ে দেয় আমাকে বা Amazon থেকে নেয় তাহলে তো কপিরাইট দিবে না আমাকে এখানে না না আপনাকে কপিরাইট দিবে না এখানে যদি এখন ক্লায়েন্ট তো তার প্রোডাক্টের ছবি আপনাকে দিবে বোঝেন নাই আচ্ছা আচ্ছা আর আরেকটা বিষয় আপনি প্রশ্নগুলোকে জাস্ট একটু নোট ডাউন করে রাখেন কারণ একটা টপিক যখন বোঝানো হয় তখন ওই বারবার মানে মানে যদি আমি থেমে যাই তাহলে বোঝানোর ফ্লোটা ঠিক থাকে না ঠিক আছে আপনার প্রশ্নগুলোকে আপনি একটা নোট ডাউন করেন একসাথে পরে মানে পরবর্তীতে করেন আচ্ছা এইখান থেকে আমি ক্লিপ চ্যাম্পটা ওপেন করলাম 
এখানে মানে প্রত্যেকটা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের সিস্টেমটাই এক আপনি যেটা দিয়ে কাজ করেন প্রথমত আপনাকে এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে আপনার ফাইলগুলো মানে আপনার ইমেজগুলোকে আমি এখানে আমার ডাউনলোড থেকে আমি আমার প্রজেক্টের ফাইলটা ছিল এইটা প্রোডাক্ট ইমেজ এই সবগুলোকে এখানে সিলেক্ট করে ওপেন করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমার কাজ হবে হচ্ছে এইখানে এক একটা ইমেজকে এইখানে স্লাইড করা প্রত্যেকটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি আমি ঠিক আছে আমি এটাকে টাইম লাইনটাকে ছোট করে দিই যাতে দেখতে সুবিধা হয় এখান থেকে আমরা এক একটা ইমেজের জন্য কত সেকেন্ড বরাদ্দ করবো দেখেন এইখানে দেওয়া আছে থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি আমরা এটাকে করবো হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ইমেজ আমরা ফাইভ সেকেন্ড করে করবো এই যে ফাইভ পরেরটায় যদি আসি আমরা এখানে যদি আসি টেন তারপরেরটায় যদি আসি পনেরো বিশ মানে মোটামুটি প্রত্যেকটা ইমেজ আপনি ফাইভ সেকেন্ড করে রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যখন এটা হয়ে গেল তখন আমি এখন এইগুলোকে একটু ফিল করে দিই এইভাবে যদি মানে কোনোটা যদি ফিলে অসুবিধা থাকে এটাকেও ফিল করে দিব এইভাবে প্রোডাক্টটা যাতে ভালোভাবে দেখা যায় ঠিক আছে এরপরে আমি চাইলে এইটাকে ইয়ে করতে পারি এইখানে বিভিন্ন টাইপের অ্যানিমেশন রয়েছে আপনি যদি ইফেক্টের মধ্যে আসেন দেখতে পারবেন এখানে প্রচুর পরিমাণে ইফেক্ট রয়েছে এই একটা আছে স্লো জুম যদি আপনি এইটা এখানে দেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনার ইমেজটা আস্তে আস্তে জুম হচ্ছে হুম পরেরটায় আমরা দিয়ে দিব সেম সেম জিনিসটা দিয়ে দিই স্লো জুম পরেরটায় আমরা স্লো জুম দিয়ে দিব আস্তে আস্তে জুম হবে আর কি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এক একটা ফুটেজ স্লো জুম স্লো জুম এবার যদি আমরা একটু ফাইনালি জিনিসটাকে প্লে করি আপনি দেখতে পারবেন জিনিসটা কেমন হয়েছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ফেসবুকের জন্য যেহেতু করতেছেন আপনাকে ফেসবুকের সাইজটা জানতে হবে ফেসবুকের ভিডিও সাইজটা কত এটা আপনি গুগলে এসে সার্চ করবেন ফেসবুক ভিডিও সাইজ এটা লিখে আপনি সার্চ করবেন দেখতে পারবেন যে এখান থেকে আমরা বারোশো আশি ইন্টু সাতশো পিক সাতশো বিশ পিক্সেল এবং আমরা চাইলে ওয়ান ইস টু ওয়ান যে ইয়েটা আছে রেশিওটা আছে এটাকে সিলেক্ট করতে পারি তাহলে আমি যদি এইখানে ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছি যে আমার কাছে ওয়ান ইস টু ওয়ানটা রয়েছে তাহলে আমি এবার প্রত্যেকটা জিনিস পারফেক্টভাবে করার চেষ্টা করতেছি এবার যদি আমি প্রত্যেকটাকে যদি আমি ওয়ান ইস টু ওয়ান করে দিই তাহলে আমার কাছে এরকমের আসবে আমি এবার প্লে করি ঠিক আছে আমরা একটা পঁচিশ সেকেন্ডের মতো একটা ভিডিও তৈরি করছি এখন চাইলে আমরা এখানে যে জিনিসটা করতে পারি আমরা একটা মিউজিক দিতে পারি যে মিউজিকগুলো কপিরাইটেড ফ্রি কপিরাইট ফ্রি আপনারা মিউজিকের জন্য আপনারা চাইলে একটা ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন সেটার নাম হচ্ছে মিক্স কিট মিক্স কিট মিউজিক লিখে যদি সার্চ করেন দেখতে পারবেন যে রয়্যালিটি ফ্রি স্টক মিউজিক মিক্স কিট এই এটা আপনারা ওপেন করবেন এখানে এসে আপনি প্রত্যেকটা মিউজিক শুনে শুনে প্লে করতে পারবেন এবং আপনি সার্চ করতে পারবেন আপনার কি টাইপের মিউজিক প্রয়োজন তো আমি এখান থেকে যে আমি যে মিউজিকগুলো আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এই মিউজিকটাকে নিব তার জন্য আমি এই যে ডাউনলোড একটা ক্লিক করব এবং আমাকে সরাসরি ডাউনলোডের অপশনটা দিয়ে দিবে সো এইখান থেকে আমি ডাউনলোডের মধ্যে যাব আমার সেই ক্লায়েন্টের ফোল্ডারে যাব এইখানে এসে সেভ করে দিচ্ছি আমার মিউজিকটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এই মিউজিকটা হচ্ছে রয়্যালিটি ফ্রি ঠিক আছে আপনার কোনো প্রকার কপিরাইটের সমস্যা হবে না তো এইটাকে আমি যে জিনিসটা করব এখন এই আমার ইসে আসব এই মিউজিকে ক্লিক করব সরি আগে আমি এখানে মিউজিকটাকে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করার জন্য আমি এই মিউজিকটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেন এইটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এবং আমার যখন এই এখানে আমার যখন আমার ভিডিও ফাইলটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমার মিউজিকটাও যাতে শেষ হয়ে যায় 
এটার জন্য আমি স্প্লিট করে দিচ্ছি বাকি অপশনটাকে ওকে এখন আমার কাছে মিউজিক টিউজিক সব কিছু চলে এসেছে এখন চাইলে আমি কিছু টেক্সট এইখানে ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি এইখান থেকে ইয়া করতেছি প্রত্যেকটা ইসে এক একটা করে টেস্ট থাকবে এটাকে আমি কপি করলাম আমার প্রথম যে বুলেট পয়েন্টগুলো আছে আমি চাইলে এগুলোকে এখানে একটু ক্রিয়েটিভ মাইন্ডে যদি আপনি চিন্তা করেন সব কিছু সম্ভব হ্যাঁ এখান থেকে টেক্সটে ক্লিক করব টেক্সট থেকে আমি এখান থেকে যে কোনো টেক্সট নিতে পারি তো এখান থেকে আমি কোন টেক্সটটা নিব এই টেক্সটটা নিচ্ছি আমি এটাকে নিলাম এটাকে আমি ফুল বড় করে দিচ্ছি এই পর্যন্ত এই টেক্সটটাকে আমি আরও ছোট করব আর এটার টেক্সটের ফর্মেটটাকে আমি মূলত এইখানে আমার যে লেখাটা আছে সেটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এবং বাকি অপশনটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম ছোট করে দিচ্ছি এটাকে আমি এই মাছ বরাবর রাখি অথবা এই সাইডেও রাখতে পারি ঠিক আছে আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে চেঞ্জ করে দিই কালার দেন এই কালারটাকে আমি এই কালার করে দিলাম এবং এটার কালারটাকে আমি ব্ল্যাক করে দিচ্ছি তাহলে কি হবে মানুষজন পড়তে সুবিধা হবে মানুষজনের ঠিক আছে আমি একটু প্লে করি এবার এবার যখন সেকেন্ড ইটা শুরু হবে তখন আমি একটা কার্ড দিব এখানে স্প্লিট করলাম স্প্লিট করার পরে আমি আমার দ্বিতীয় বুলেট পয়েন্টটাকে নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের সাথে যদি আপনি পারমানেন্ট কাজ করতে চান অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ক্রিয়েটিভ মাইন্ড নিয়ে সব কিছু করতে হবে এখানে ঠিক আছে কপি দেন এই টেক্সটার ইয়েটা আমি চেঞ্জ করে দিব এইখানে করে দিলাম এবার যদি একটু প্লে করি পরেরটার ইসে আমি চলে আসছি স্প্লিট করব পরেরটার ইসে আমি এইখানে যে বুলেট পয়েন্টটা আছে এইটা ডিউরেবল কনস্ট্রাকশন উইথ হাই কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়ালস কপি করলাম কপি করার পরে আমি এইটার বদল ওইটা এখানে পেস্ট করে দিব প্লে করি তারপরে আমি এইটাকে স্প্লিট করলাম পরের ইটা নিয়ে আসি পরেরটা যেমন আমি এটা দিচ্ছি অ্যাডজাস্ট স্ট্রাপ ফিট সবগুলো দেওয়ার দরকার নেই মেইন মেইনগুলো দিয়ে দেবেন যাতে করে আপনার ভিডিওর সাথে সমস্ত আর আমরা লাস্টে দিয়ে দিব যে অর্ডার নাও বা বাই নাও বা ভিজিট তা লিঙ্ক ফ্রম পোস্ট এই টাইপের কথা আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে প্লে করি এইখানে একটা কার্ড দিই দেন আমরা পরবর্তী যে ইয়েটা আছে কামস ইন এ স্টাইলিশ বক্স পারফেক্ট ফর গিফটিং এটাকেও দিতে পারি এটাও ভালো একটা পয়েন্ট যে কাউকে গিফট করা যাবে একটা স্টাইলিশ বক্স থাকে হ্যাঁ এরপরে আমরা লিখে দিই যে ফর মোর ইনফরমেশন ক্লিক দ্য লিঙ্ক ফ্রম ক্যাপশন ঠিক আছে আমি একটু প্লে করি তাহলে দেখেন আমরা একটা অ্যানিমেশন টাইপের ভিডিও তৈরি করতে মানে মানে করেছি আমরা কি এই টাইপের যে কোনো মনে করেন যে স্টিল ইমেজকে নিয়ে এভাবে কি 
মানে এরকমের সহজ বা এর থেকে সহজ আর কোনো ওয়ে নাই আপনার অ্যানিমেশন তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনারা পারবেন না জিনিসটা করতে भिडियो ঠিক আছে আপনার এই ক্যাপশনের জন্যই কিন্তু আমাদের মানুষের টাইম কিন্তু এত সস্তা না যে পঁচিশ সেকেন্ড ধরে আপনার ভিডিওটা দেখবে সো ভিডিও যে মানে ঘড়িটা সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য সে কি করলো ওইটা করলো পরবর্তীতে আমি ভিডিও লাস্টে কি করছি আর একটা পয়েন্ট দিয়ে দিছি এই দেখেন ফর মোর ইনফরমেশন ক্লিক দ্য লিঙ্ক ফ্রম ক্যাপশন হয়ে গেল না এরপরে আমি এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করব জিনিসটাকে হাই কোয়ালিটিতে আমি এখানে সেভ করে দিচ্ছি আমি এখানেও একটা কি করব। আমি এখানেও কিন্তু একটা এসিও করব কোন এসিওটা করব আমি আমার যে প্রোডাক্টের যে এসিওটা আমি এখানে জন্য যে ইয়েটা রেডি করেছিলাম বেস্ট ওয়াচ এইটাকে আমি কপি করতেছি কপি করলাম আমার ভিডিওটা সেভ হবে এই সেভ হওয়ার পরে আমি আমি এটাকে রিনেম করে দিব ওইভাবে দেখেন রিনেম করে দিলাম এবং এটাকে আমি সেভ করে দিচ্ছি এখানে তাহলে আমার এটাও সেভ হয়ে গেছে এখন আমি এই জিনিসটাকে কিভাবে পোস্ট করব সেম সেম মানে আমরা যেভাবে আমরা আগের পোস্টটা করেছি এখান থেকে আমি বারবার যাতে আমাকে তৈরি না করতে হয় এর জন্য আমি কি করলাম আমার একটা পোস্টকে রেডি করেছি যেগুলো আমার প্রয়োজন নাই সেই বিষয়গুলোকে আমি এইভাবে ধরে সরাই দিলাম এবং আমার ওই পোস্টটাকে আমি এখানে পেস্ট করে আনলাম যাতে করে আমি একটা পোস্টকে অলওয়েজ কপি পেস্ট করতে পারি তো এইখান থেকে আমি প্রথমত আমার যে আমি এইটাকে যেভাবে পোস্ট করেছি আমি এটাকে ডিলিট করতেছি আচ্ছা একটু পরে করে ডিলিট এখানে আমি আসবো সেমভাবে ওইভাবে আমি আমার সব কিছু দিব দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে এই এগুলো কেটে দিব যদি কোনো লিঙ্কটিং আসে আচ্ছা হ্যাশট্যাগুলো এখানে শো করতেছে আমি হ্যাশট্যাগুলোকে আগে সরাই দিই ওয়েট হ্যাশট্যাগুলো সরাই দেবো এখন হচ্ছে আমি এইখানে আমার ইমেজটা ও সরি আমার যে ভিডিওটা আছে ভিডিওটাকে নিয়ে আসি এখান থেকে ইমেজের উপরে ক্লিক করলাম দেন অ্যাড ফটো ভিডিওতে ক্লিক করলাম আমার ভিডিওটা হচ্ছে এইটা বেস্ট ওয়াচ এটাকে আমি এখানে দিলাম ভিডিওটা সুন্দরভাবে চলে আসছে এবার আমি হ্যাশট্যাগুলোকে এখানে বসায় দিব হ্যাশট্যাগুলো হচ্ছে এইগুলো কপি করলাম কপি করার পরে একটু নিচে এসে জিনিসটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি भिडियो मैं पोस्ट होते एक समय लगे मैं अपनार प्रसेसिंग हे भिडियो हुएन इट्स डान एंड योर पोस्ट इज रेडी टू भिउ जख यहाँ हो जाए तक अपन पोस्टा सबाई मैं देखार जो प्रस्तुत हो सबा देखते अपन पोस्टा के रिफ्रेश करी देखी पोस्ट होना देखते हमारे पोस्ट हो गए सुंदर भाव ठीक है फेसबुक फर्मेटे पोस्ट कर दिए এবং এটা হচ্ছে আমার পোস্টের ডিটেইলস ওকে এবার আসি আমরা কোথায় কোথায় জিনিসগুলোকে পোস্ট করব এবং আমরা জানি যে গ্রুপে পোস্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বিষয় আছে যে বিষয়গুলো হচ্ছে কি যেমন এটা তো আমি আমার নিজের গ্রুপে পোস্ট করেছি তাই না আমি যদি এখন অন্য কোনো গ্রুপে পোস্ট করতে যাই সেখান থেকে দেখা যাবে যে পোস্ট অ্যাপ্রুভ হয় না বা তারা অ্যাপ্রুভ করতেছে না পোস্টগুলো ডিলেট হয়ে যায় বা নানান ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয় তো এই জিনিসটাকে আপনি কিভাবে ফিক্স করবেন কিভাবে আপনি গ্রুপে জয়েন হবেন কিভাবে আপনি হচ্ছে কি বলে কিভাবে আপনি বুঝবেন যে কোন গ্রুপে আমি থাকা উচিত বা কোন গোক বা কোন গ্রুপ থেকে আমি লিভ নিব কোথায় কোথায় পোস্ট করব এই বিষয়গুলো আমি দেখাবো এটার জন্য আমি সরাসরি এখান থেকে ফেসবুকটা ওপেন করে নিচ্ছি ফেসবুক ওপেন করার পরে 
আমরা জানি যে আমরা মেইনলি যদি কোনো ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এই মানে যে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি আমাদের প্রথম টার্গেট হয় হচ্ছে ইউরোপিয়ান যে সমস্ত গ্রুপস রয়েছে কান্ট্রির গ্রুপস রয়েছে সেই গ্রুপসগুলো এটার জন্য আমরা সরাসরি এইখানে এসে সার্চ করব যে বাই সেল ইউএসএ আমরা যদি এইটা লিখে সার্চ করি আমরা দেখতে পারবো আমাদের কাছে অনেকগুলো গ্রুপ চলে আসছে এখন দেখেন এখানে ভাগ ভাগ করা আছে গ্রুপ পেজ পোস্ট ইমেজ অনেক কিছু আছে না তো আমরা শুধুমাত্র চাচ্ছি গ্রুপ এর জন্য আমরা এই যে বাম সাইডে দেখেন একটা ফিল্টারের অপশন আছে এর ভিতরে অনেকগুলো অপশন আছে অল ফটোজ পিপল ভিডিও এখান থেকে আমরা সরাসরি গ্রুপসে ক্লিক করব গ্রুপসে ক্লিক করার পরে আপনি চাইলে এখান থেকে সিটিটা দিতে পারবেন কোন সিটির যাচ্ছেন এখন আমরা জানি যে বাইসেল লিখে যদি এখন আমি একটা গ্রুপ খুলি তাহলে তো সেই গ্রুপটা এখানে শো করবে তো আমরা চাচ্ছি না যে বাংলাদেশি পাকিস্তানি বা ইন্ডিয়ান কোনো গ্রুপ হোক আমরা চাই একবারে বাইরের কান্ট্রির হোক এটার জন্য আমি চাইলে বাইরের যে কোনো একটা সিটি দিতে পারি লাইক নিউ ইয়র্ক বড় একটা সিটি নিউ ইয়র্ক এই দেখেন নিউ ইয়র্ক এটাকে আমি দিয়ে দিলাম এখন শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের যে সমস্ত গ্রুপ আছে সেই সমস্ত গ্রুপগুলো আমার কাছে চলে আসছে এভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি আর একটা বিষয় হচ্ছে গ্রুপ কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট পাবলিক গ্রুপ কি আর প্রাইভেট গ্রুপ কি পাবলিক গ্রুপ হচ্ছে যে গ্রুপে আপনি যদি জয়েন না করেও সেই গ্রুপে কারা কি পোস্ট করতেছে সেটা আপনি দেখতে পারবেন আর প্রাইভেট গ্রুপ হচ্ছে যে গ্রুপে আপনি যদি আপনি জয়েন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে অ্যাপ্রুভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ওই গ্রুপের কোনো তথ্য কোনো পোস্ট আপনি দেখতে পারবেন না তো এই জিনিসটার জন্য আপনি যদি চান যে আমি শুধুমাত্র পাবলিক গ্রুপে জয়েন করব আপনি এই যে পাবলিক গ্রুপসের যে বাটনটা আছে এখানে যদি একটি ক্লিক করেন দেখতে পারবেন শুধুমাত্র যে সমস্ত গ্রুপ পাবলিক সেই সমস্ত গ্রুপে আপনি এখান থেকে ইয়ে করতে পারবেন পোস্ট করতে পারবেন তো দেখেন এই গ্রুপের আপনি কোন টাইপের গ্রুপে জয়েন হবেন সেটা আমি দেখাই দিই প্রথমত দেখবেন গ্রুপের মেম্বারের দিকে খেয়াল রাখবেন গ্রুপের মেম্বার যাতে অ্যাটলিস্ট দশ হাজারের বেশি হয় দশ হাজারের যাতে বেশি হয় তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে নিউ ইয়র্ক বাই অ্যান্ড সেল গ্রুপ ইউএসএ এই গ্রুপে পাবলিক মানে যে যে গ্রুপগুলো পাবলিক গ্রুপ সেই গ্রুপে আপনি দেখতে পারবেন পাবলিক লেখা আছে তো আমরা যেহেতু অলরেডি পাবলিক এখানে ফিল্টার করে রেখেছি তাহলে এটা অবশ্যই পাবলিক গ্রুপগুলোই আসবে আদারওয়াইজ এখানে অনেকগুলো প্রাইভেট গ্রুপ আসতো তো দেখেন এটা একটা পাবলিক গ্রুপ এই গ্রুপে তেপ্পান্ন তেপ্পান্ন কে মেম্বার আছে এবং প্রতিদিন টেন প্লাস পোস্ট হয় মানে দশটারও বেশি পোস্ট হয় এই টেন প্লাস পোস্ট মানে হচ্ছে কি আপনি যদি এখানে যদি দেখেন যে টোটাল পোস্টই হয় না বা টেন পোস্ট ইন এ মান্থ মানে প্রতি মাসে দশটা পোস্ট হয় তাহলে ওই গ্রুপে জয়েন করার দরকার নেই যদি দেখেন যে টেন প্লাস পোস্ট এ ডে এইটা লেখা আছে আপনার মেম্বার দশ হাজার প্লাস আছে এবং জিনিসটা পাবলিক আছে তাহলে আপনি সেই গ্রুপটায় জয়েন করবেন তো আমি দেখাই দিই যে গ্রুপটায় আপনারা কিভাবে জয়েন করার জন্য যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটা সিট তৈরি করতে বলেছিলাম আপনাদের সবার হয়তো বা খেয়াল আছে একটা নাম দিবেন আপনার পাসওয়ার্ড দিবেন এবং গ্রুপ আই জয়েন্ট এই যে যে আমার ফেসবুক আইডিটা আছে এই আইডি থেকে আমি কোন কয়টা গ্রুপে জয়েন হয়েছি সেইটা আমি এখানে লিঙ্কগুলো দিব সো সাপোজ আমি এইখান থেকে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এইখানে কোথায় আছে এই যে এই গ্রুপে আমি জয়েন হচ্ছি তার জন্য আমি কি করব প্রথমত এই গ্রুপটাকে একটু দেখি আগে দেখি গ্রুপটা কেমন গ্রুপে দেখেন আইফোন সেল হচ্ছে এইখানে এইখানে মোবাইল টোবাইল সেল হয় মানি তারপরে ওকে সো মোটামুটি এই গ্রুপে প্রতিদিন পোস্ট হচ্ছে এখন আমরা যে জিনিসটা করব জয়েন্ট গ্রুপে ক্লিক করব জয়েন্ট গ্রুপে ক্লিক করার পরে আপনার কাছে দুইটা অপশন আসবে একটা হচ্ছে প্রোফাইল একটা হচ্ছে পেজ আপনি চাইলে প্রোফাইলের মাধ্যমেও জয়েন করতে পারেন পেজের মাধ্যমে জয়েন করতে পারেন আমরা যেহেতু প্রোফাইল দিয়ে করব প্রোফাইলটাকে সিলেক্ট করলাম জয়েন গ্রুপ করতেছি জয়েন গ্রুপ করার পরে এখান থেকে দেখতে পারবেন ইউ জয়েন্ট নিউ ইয়র্ক বাই সেল গ্রুপ ইউএসএ আপনার কাছে এই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন আসতে পারে কোয়েশ্চেনগুলো যাই থাকুক না কেন আপনি চেষ্টা করবেন ইয়েস 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 করার জন্য ঠিক আছে তাহলে আপনাকে তারা নিয়ে নিবে আর ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেল আর বাই থ্রু দিস গ্রুপ আমি দিয়ে দিলাম ইয়েস সাবমিট হয়ে গেল আমার এই গ্রুপে জয়েন করা শেষ এইখান থেকে এখন আমরা এই গ্রুপে যে লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটাকে আমি নিয়ে আসবো আমার সিটের মধ্যে এইখানে এসে গ্রুপ আই জয়েন্টে একটা পেস্ট করলাম পেস্ট ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আমি চলে যাবো আমার আবারও সেই ফেসবুকের ইসে এইখান থেকে এগুলো কেটে দিই পরের যে গ্রুপটা আছে দেখতে পাচ্ছি এই গ্রুপে টেন প্লাস পোস্ট হয় বাট গ্রুপটা অনেক ছোট এত ছোট গ্রুপে জয়েন কর
मेम्बर आकी सब रिक्वयरमेंट ठीक आज टेन प्लस पोस्ट पब्लिक सबकि ठीक आटे एन जयन जो क्लिक करी एखान प्रोफाइल दिए जयन करब जयन हो गए एखे बे ग्रुप्स रूल्सगुलो कि अपनी मारमें कि ना यान बल्लम तो टिक दीबें हाँ दीबें सबमिट कर देवें हो गए एखे जिनिटा करब ये ग्रुपर लिंक थे हमें यूपर थे सार्च बार थे यान ग्रुपर लिंक सीटर मध्य नहीं आसते एर परवर्ती आसब ये हमारेटार क्ष शेष हमारे ग्रुपटा छचल्लिस के आठ देखें एक ग्रुप देखें एट पोस्ट ए मान्थ मैं एक मास मध्य आठटा पोस्ट है तर मैं कि ग्रुपे जो अपनी जयन करें ता अपन पोस्ट एप्रूव ही करबा जो एक देखा जो तरह लास्ट पोस्टगुल्लो केमन है ये हमें टेन प्लस पोस्ट ए डे जाते लेखा थके देखते पाबें जो दुहजार बस साल पोस्ट ये देखें एप्रिले षोलो तारीखर पोस्ट और आज के हे अपना मे दुई तारीख ठीक है मैंने अपनी जो एखे पोस्ट करें ता झिमाया झिमाया मन करें एक सप्ताह दुई सप्ताह पर आपनारा चाहले एप्रुवाल दिवे तो ये जिनिटा खूब इम्पर्टेंट अपनारा टाइपर ग्रुप एवयड कर चेषा करबें जो टेन प्लस पोस्ट थे प्रतिदिन एरपर जो ग्रुप्ट आज मार्केट प्लेस निर्क सीटी एखने सब किस ठीक आ देखते जयन कर लम दें ग्रुपटा के ओपेन कर ग्रुप लिंक नहीं कपि दें चले आसब ये बेस्ट हमें चाहले और ग्रुपे जयन करते तब जो चाहिए अकाउंटा के सुरक्षित रखब अंटा के सब समय सेफ रखब हमें तीन चार्ट पाँचटार बसि ग्रुपे चौबीस घंटार मध्य देखो एन बजे बारोटा छब्बीस रत आगामीकाल बारोटा रत छब्बीस मध्य हमें टोटाली फेसबुक अकाउंट थे और को ग्रुपे जयन हबना सबा की कन्सेप्ट मैं बुझते पर ना कईलि एक एनश्योर करें अनाकांक्षित कारण प्रचुर पोस्ट करें अटोमेटिकली फेसबुक जो अथरिटी आज तरह के ब्लक कर रखे अपनी जो पोस्ट करें देखते पाबीन जो अटोमेटिक झुला आ पोस्ट मैक्सिमाम ग्रुपे अथच से ही ग्रुपे क्योंकि आ सबाई पोस्ट करते हैं तो अपन ही समस्या क्या हे अपना समस्या हे अपन एक्टिविटी बेसि आपनी स्पैमिंग करते हैं अपनी एक अकाउंट के अनेक बेसि पोस्ट करते हैं जे कारण आपना के जिसटा करा जा जिसटा मे रखते हैं तो तीन तीनटा अथवा चार्ट अथवा पाँचा एर थे बसि आप चौबीस घंटार मध्य एक फेसबुक अकाउंट के को ग्रुपे जयन हबना कपि करते कपि सीट टू ते आसबें जिन पेस्ट करते ठीक है एखे पेस्ट करारे हमें ये ठीक कर दी धरें आपनर ये नाम धरें हे हामिद सपोज आपनर अकाउंटर पासवर्ड तो अपनी आबाद दीबें चाहले अपनी जिनटा के जेहतु आपनी ये कारो साथ शेयर करबें ना सो आनी आपनर पासवर्ड टाइम ये रखबें एवं एबारे से हामिद अकाउंट के आर लिखभन बैसेल यूएसए एन आपनी जे ग्रुपे अलरेडी जयन कर अपन एक अकाउंट थे से ही ग्रुप मैं से ही ग्रुपे अपना जयन करार दरकार नहीं ठीक है आपनी जे समस्त ग्रुपे अलरेडी जयन कर से समस्त ग्रुपे अपना जयन करार दरकार नहीं ग्रुप जयनिंग विषय रखी ग्रुप जयनिंग क्षेत्र में बुझल कैमन के प्रतिदिन जयन करते कि विषय ख्याल रखते हैं से बुझे ग्रुप जयनिंग क्षेत्र में आकटा विषय हे आपनी चाहले आकटा विषय करते आपनर एक अकाउंट थे एक अकाउंट थे अपनी सबग ग्रुपर लिसट कलेेक्ट करबें क्यों हमें बुझाई दीची ये अपनी एक सीट नीबें सपोज हमें ये एक सीट निची ये जिनटा कर लेना करी अपना सुविधा और बसी है ठीक है ये एक सीट निल
আচ্ছা এখানে শিট নেওয়ার পরে এইটাকে আমি এভাবে বড় করে দিচ্ছি আমি শুধুমাত্র একটা অ্যাকাউন্ট থেকে শুধুমাত্র বাইসেল ইউএসএ লিখে সার্চ করেছি পাবলিক করে দিয়েছি এবার যে গ্রুপগুলো আসতেছে আমি শুধু দেখবো যে মানে মেম্বার কি দশ হাজার প্লাস আছে কিনা টেন প্লাস পোস্ট এ ডে আছে কিনা এই এই আমি শুধুমাত্র এই জিনিসগুলো দেখব দেন এইটার উপরে ক্লিক করে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস করব সেই লিঙ্কটাকে এখানে পেস্ট করব আমরা পরের গ্রুপটা যেহেতু মিলতেছে না আমরা ওটা নিব না এটা নিব কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস আমরা কিন্তু কোনো গ্রুপে জয়েন করতেছি না শুধুমাত্র লিঙ্ক কালেক্ট করতেছি আপনি চাইলে আপনার কাছে যে যে অ্যাকাউন্টটা সব থেকে বেশি পুরাতন বা আপনি অনেক আগে যে অ্যাকাউন্টটা খুলেছেন আপনার পার্সোনাল কাছে আপনি চাইলে ওইটা দিয়ে সার্চ করে দেখতে পারেন তাহলে অনেক বেশি গ্রুপ আসবে নতুন অ্যাকাউন্টের থেকে ঠিক আছে তারপরে এই গ্রুপটা আমরা নিব না যেহেতু এই যে এইট পোস্ট এ মান্থ এটা আমরা নিব না এইটা নিব কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস আমরা কেন এইটা করতেছি এইটা করতেছি এই জন্য যাতে করে আপনার মনে থাকে যে আপনি কোন প্রোফাইল থেকে কোন গ্রুপে জয়েন হয়েছেন এবং কোন গ্রুপে আপনার জয়েন হওয়া যাবে না এই এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি এইটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পেস্ট করেন পরের গ্রুপে আসেন পরেরটা সাতকে নয়কে এটা লাগবে না ষোলোকে এইটা আমরা নিব কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস পেস্ট আমি আর নিচ্ছি না আমি জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে এতগুলো নিলাম এখন আমি এটাকে একটু ভরে দিই এইভাবে ট্রেনে ভরে দিই দেখেন এখন ধরেন আপনি অনেকগুলা প্রায় দুইশো তিনশো গ্রুপ এখানে কালেক্ট করেছেন ঠিক আছে এখন এই গ্রুপে আপনি চেষ্টা করবেন যে প্রতিদিন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে তিনটা গ্রুপে জয়েন করবেন কিভাবে প্রথমত এই যে যে প্রথম তিনটা গ্রুপ আছে এই তিনটা গ্রুপকে আপনি একসাথে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে একটা একটা কালার দিয়ে দেন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিয়ে দিলাম কালার দেওয়ার পরে আমি এইখানে কোন অ্যাকাউন্ট থেকে জয়েন করেছি ধরেন আমি আমার আহসান শেখ আইডি থেকে এই গ্রুপে জয়েন করেছি ঠিক আছে তার মানে আমার আহসান শেখ আইডি থেকে আমার এই তিনটা গ্রুপে জয়েন হয়েছে এরপরে আমি আমার হামিদ আইডি থেকে আমি এখানে আবার তিনটা সিলেক্ট করব ফিল কালারটা আমি অন্য একটা কালার দিয়ে দিলাম আমি আমার হামিদ আইডি থেকে এই গ্রুপে জয়েন করেছি এরপরে আমি আর একটা গ্রুপে যাব এখানেও চারটাই সিলেক্ট করি এই আইডি থেকে ধরেন আমার একটা আইডি আছে ধরেন সুমাইয়া এই আইডি থেকে আমি এই কটা গ্রুপে জয়েন করেছি এইভাবে আমার পাঁচটা অ্যাকাউন্ট থেকে আমি ডেলি তিনটে অথবা পাঁচটা গ্রুপে তার মানে প্রতিদিন যদি আমি পাঁচটা গ্রুপে জয়েন করি পাঁচ পাঁচ পঁচিশ এক সপ্তাহে তাহলে আমার কতগুলো আসবে অনেকগুলো গ্রুপ চলে আসবে আমাদের কাজ হচ্ছে যেহেতু আমরা এখন লার্নিং মানে আমরা শেখার জন্য আছি আমরা চেষ্টা করব সমস্ত রিসোর্সগুলো এখন এখন থেকে মনে করেন যে কালেক্ট করে আপনার যত্নে রেখে দেওয়া যাতে করে আপনার ইয়ে হবে ঠিক আছে তো আপনারা এই প্রসেসগুলো মানে মাধ্যমে হচ্ছে আপনি আপনার কাছে মনে থাকবে যে আপনি কোন গ্রুপে জয়েন আসেন কোন গ্রুপে জয়েন নাই ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনাদেরকে করতে হবে আর আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আর একটা উদাহরণ দেখব আর একটা উদাহরণ দেখে ফাইনালি আমরা যে যে টপিকটা আজকে বাদ দিয়েছি যেমন আমরা আজকে বাদ দিয়েছি হচ্ছে কোন কোন টপিক আমরা আজকে বাদ দিয়েছি হচ্ছে এইখান থেকে ডেলিভারি রিপোর্টটা কীভাবে তৈরি করব ক্লায়েন্টকে কীভাবে সাবমিট করব কোনভাবে আমরা ডেলিভারি রিপোর্টটা তৈরি করতে পারি এবং সেই ক্লাসে আমরা আজকে যেরকমে শুধুমাত্র একটা ওয়াশ নিয়ে দেখেছি এর নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব হচ্ছে কীভাবে আমরা যে কোনো আপনার ক্লায়েন্টের একটা ধরেন একটা সার্ভিস সে মেইনলি হচ্ছে কোর্স বিক্রি করে সাপোজ সে ইংলিশ একটা কোর্স আছে সেই কোর্সটা সে এখন বিক্রি করতে চাচ্ছে অল ওয়াইড সেই কোর্সটাকে আপনি কীভাবে মার্কেটিং করবেন আমি যদি আপনাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দেখাই দিই প্লাস আমি যদি আপনাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিই আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য তাহলে আপনারা জিনিসটা করতে পারবেন আপনাদের নেক্সট ক্লাসের বাড়ির কাজ থাকবে হচ্ছে আপনারা অ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি করবেন এবং আপনারা ইমেজগুলোকে এসিও করা শিখবেন এবং আমাকে প্রোডাক্টের জন্য ডিসক্রিপশন তৈরি করে দিবেন আপনারা হচ্ছে যে কোনো একটা মাল্টি মানে আমি সবাইকে বলবো আপনারা আলাদা আলাদা ভাবে কেউ কারোর সাথে শেয়ার করবেন না কে কী কাজ করতেছেন আপনারা একটা ভালো হেডফোন নিয়ে অ্যামাজনের একটা প্রোডাক্ট হেডফোন নিয়ে আপনার একটা ডিসক্রিপশন তৈরি করবেন ইমেজগুলোকে এসিও করবেন এবং আপনার একটা মানে অ্যানিমেশন টাইপের ভিডিও তৈরি করবেন যদি আপনার অ্যামাজনের ওই ভিডিওটা থাকে তবুও সেই ভিডিওটা আমাকে দিবেন না আপনি আপনি ইমেজ থেকে তৈরি করবেন এতে করলে আপনার প্র্যাকটিসটা হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের মূল ক্লাসটা আজকের মতো এখানে শেষ হচ্ছে